சாந்தி இருபத்தி மூணு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு காலை முரளி பாப்தாதா இனிமையான குழந்தைகளே இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு நிராகாரமானவரின் வழி வழினா அறிவுரை கிடைத்து கொண்டிருக்கிறது கீதை சாஸ்திரம் நிராகாரமானவரின் அறிவுரைகளின் சாஸ்திரமாகும் சரீரம் உள்ளவரின் வழி கிடையாது இந்த விஷயத்தை நிரூபணம் செய்யுங்கள் பாபா அன்னைக்கு எங்களுக்கு கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு விஷயம் எங்ககிட்ட சொல்கிற ஒரு விஷயம் எங்களுக்கு செய்ய சொல்கிற ஒரு விஷயம் என்னென்னா இந்த நேரத்தில் வந்து நம்மளுக்கு நிராகாரர் யார் நிராகாரர் எங்களோட பகவான் அந்த சிவபாபாவோட அறிவுரை அவரோட வழி அறிவுரை கிடைச்சிக்கிட்டு இருக்குது சரியா அவர் தான் இப்போ எங்களுக்கு ஞானத்தை சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறார் தானே அப்போ இந்த கீதை சாஸ்திரம் நிராகாரர் நிராகாரமானவரோட அறிவுரைகளாம் இந்த கீதையோட சாஸ்திரம் வந்து எங்களோட சிவபாபாவோட அறிவுரைகளாம் சரியா அப்ப அந்த சாஸ்திரம் வந்து சரீரம் உள்ளவரின் வழி கிடையாது அப்படின்னு சொல்றாரு ஏன் அப்படி சொல்றாருன்னா அந்த அறிவுரைகளை யார் பேர போட்டிருக்கிறாங்க கிருஷ்ணர் பேர் போட்டுட்டாங்க தானே அப்ப கிருஷ்ணர் வந்து சரீரம் உள்ளவர் தானே அப்ப அவரோட வழி கிடையாது அது வந்து நிராகாரர் அப்படின்ற அந்த எங்க சிவபாபாவோட அறிவுரைகள்ட்டு சொல்றாரு இந்த விஷயத்த நிரூபணம் செய்யவும் இதை ப்ரூவ் பண்ணணும் நாங்க மற்றவங்களுக்கு ஏன்னா எல்லாருமே அந்த கீதையை படிச்சுட்டு கீதையில யார்கிட்ட பேர் போட்டுருக்குறோம் கிருஷ்ண பகவான்ட்டு சொல்றாங்க ஆனா கிருஷ்ணர் வந்து சரீரம் உள்ளவர்னால அவர் பகவானாக முடியாது அவர் அந்த அறிவுரைகளை சொல்லல சொல்றதுக்கு அவர் அங்க இருக்கையும் இல்லை அது எங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் பிரம்மகுமாரிகள் நமக்கு கிருஷ்ணர் வந்து அங்க இருக்கவே இல்லை கிருஷ்ணர் வந்து சத்தியுகத்துல தான் பறந்தாரு இந்த கீதை வந்து எப்ப நடந்துச்சு இந்த கலியுகத்துல இந்த இப்ப இப்ப நடந்துகிட்டு இருக்கிறது அந்த கீதை அப்ப இப்ப வந்து யார் எங்களுக்கு எல்லாம் அந்த அறிவுரையை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறது சிவபாபா தானே இது எல்லாமே இங்க தானே இந்த யுத்தமே நடக்குது இங்க தானே இப்ப தானே நடக்குது அப்ப கிருஷ்ணர் இங்க இருக்கிறாரா இல்ல அதுதான் அத நாங்க ப்ரூவ் பண்ணணும் நிரூபணம் பண்ணணும் அப்படின்னு பாபா ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா ஸ்ட்ராங்காக கேட்டுக்கிட்டு இருக்கு கேட்குறாரு அதை நாங்கள் எப்படியாவது செய்யணும் சொல்லி கொடுக்கணும் யார் யார் வந்து கேள்வி கேட்டாலும் அதுக்கு பதில் சொல்லணும் இல்லைன்னா சிஸ்டர் மாதிரிக்கிட்டு அனுப்பிட வேண்டியது தான் இப்போ சொல்கிற கேள்வி வந்து என்னென்னா எந்த ஆழமான விஷயத்தை மிக யுக்தியுடன் முதல் தரமான குழந்தைகளுக்கு மட்டுமே புரிய வைக்க முடியும் எந்த ஒரு ஒரு ஆழமான விஷயத்தை மிக யுக்தியாக கவனமாக அறிவுபூர்வமாக முதல் தரமான குழந்தைகளுக்கு மட்டுமே புரிய வைக்க முடியும் எந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை புரிய வைக்க முடியும்னு கேட்குறாங்க அதில் வந்து என்னென்னா பதில் வந்து இந்த பிரம்மா தான் கிருஷ்ணர் ஆகிறார் அப்படின்ட்டு மொத மொத அதை சரியான விஷயத்த சொல்லணும் பிரம்மா இப்போ இருக்கிற பிரம்மா இப்போ இந்த பிரம்மா இன்னும் கொஞ்ச நாள் என்ன ஆக போகிறாரு இந்த சத்தியத்துக்கு போனோன்னே கிருஷ்ணர் ஆக போகிறாரு தானே இந்த பிரம்மா இப்போ இருக்கிற பிரம்மா இந்த சத்தியத்தில் இந்த இந்த முடிவில் கிருஷ்ணர் ஆக போகிறாரு அப்போ இந்த பிரம்மாவை தான் பிரஜாபிதான்னு கூறுறோம் ஏன் பிரஜா பிரம்மா பிரஜாபிதான் கூறுறோம்னா பிரம்மா தான் இப்ப அவர் வாய்வழி மூலமா தான் நாங்க பிராமணர் ஆகிறோம் அப்ப அவர் பிதா தானே பிரஜா பிரஜா பிரஜாக்களை நாங்க வந்து பிரஜாக்கள் பிரஜாக்களை படைக்கிற பிரம் பிதா தானே அப்பா தானே அதனால அந்த பிரம்மாவை பிரஜாபிதா அப்படின்னு சொல்றோம் இப்ப இதை நாங்க நல்லா புரிய வைக்கணும் அவங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை கிடையாது நாங்க ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை கிடையாது இப்ப ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் இருக்கிறாரா ஸ்ரீ கிருஷ்ணரா எங்களை படைச்சாரு இல்ல ஏதாவது செய்யறாரா இல்ல பிரம்ம பிரம்மா தான் படைக்கிறார் அந்த பிரம்மா தான் அப்புறம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரா ஆகுவார் ஆனா இப்ப போன கல்பத்துல ஆகினாரு இந்த கல்பத்துல இன்னும் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் ஆகல பிரம்மா தான் இருக்கிறாரு பிரஜாபிதான்னு அவரை தான் சொல்றோம் சரியா அப்ப நிராகார பகவான் பிரம்மாவின் வாய் மூலம் பிராமணர்களை படைக்கிறார் எங்க பாபா தான் எங்களை அவர் பிராம பிரஜாபிதா யாரு பிரம்மா மூலமா எங்களை படைக்கிறாரு பகவான் தான் எங்களை படைக்கிறாரு இவர் மூலமா இவர் பயன்படுத்திக்கிறாரு ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் வந்து குழந்த அவர் வந்து பெரியாலே இல்லை கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான்ட்டு எப்படி படம் வரைகிறாங்க விளையாட்டுத்தனமாகவும் வெண்ணெய் களவெடுக்கிறதையும் அங்கே இங்கே ஓடுறது சுட்டித்தனம் பண்ணுறது இதுக்கெல்லாம் தானே போடுறாங்க அவரை அவர் அப்போ குழந்த தானே அவர் எங்கே கீதையை சொல்கிறதுக்கு ஏலும் கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான்னு சொல்கிறாங்களே கிருஷ்ணா குட்டி புள்ள தானே அவர் எங்கே கீதையை சொல்கிற அளவுக்கு பெரிய அளவுனார் 
அப்போ ஒவ்வொரு கட்டம் இருக்கு தானே அவருக்கு கிருஷ்ணர் கிருஷ்ணா தான் அதுக்கு பிறகு லக்ஷ்மி நாராயணன் ஆகுறாங்க அதெல்லாம் நமக்கு தெரியும் அந்த தெரிஞ்ச விஷயத்த சொல்லி கொடுக்கணும் கிருஷ்ணன் வந்து ஆத்ம முயற்சி செய்து இந்த பிரார்த்தியை அடைஞ்சிருக்கிறது இப்போ இந்த கிருஷ்ணன் வந்து அவரோட முயற்சி செஞ்சு பாருங்க இப்போ பிரம்மா என்ன மாதிரி முயற்சி செஞ்சு இந்த கிருஷ்ணர் ஆகி அதுக்கு பிறகு லக்ஷ்மி நாராயணன் ஆகுறாங்க அதெல்லாம் அவரோட முயற்சி முயற்சி செஞ்சு இந்த பிரார்த்தி அடைஞ்சிருக்கிறாங்க சரியா அப்போ இது வந்து மிக ஆழமான விஷயம் இதை வந்து நாங்கள் இப்படி டீப்பாக சொல்லணும் சொல்லி கொடுக்கணும் அப்போ தான் மக்களுக்கு விளங்குவோம் என்ன அப்போ இது இதை வந்து சாதாரண பிள்ளைகளுக்கு விளங்காமல் சொல்ல இயலாது அவர் சொல்கிறார் முதல் தரமான குழந்தைகளுக்கு மட்டும்தான் இதை புரிய வைக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறார் அதுவும் எப்படின்னா இருபது விரல்கள் கொடுத்து இந்த விஷயத்தை நிறுவனம் செய்தால் சேவையில் விட்டு கிடைக்கும்னு சொல்கிறார் இருபது விஷயம் இப்போ எங்களுக்கு எத்தனை விரல் இருக்கு பத்து விரல் நாங்கள் இருபது விரலுக்கு எங்கே போகணும் இன்னொருத்தரையும் கூப்பிட்டுக்கிறோங்க இன்னொன்னும் மற்றவங்களையும் கூப்பிட்டுக்கிட்டு அவங்க மூலமாக இதுகளை வெளிப்படுத்துங்க எல்லாம் சேர்ந்து செய்யுங்கன்னு தான் சொல்கிறாரு அப்போ அந்த விரல்கள் எல்லாம் சேர்ந்து செய்யணும் எல்லாரும் சேர்ந்தா தான் ஒரு விஷயத்த பண்ண முடியும் ஈஸியாக ஒரு ஆளே உட்காந்துக்கிட்டு நான் மட்டும்தான் செய்வேன் நான் மட்டும்தான் செய்வேன் எனக்கு மட்டும்தான் பேர் வரும் எனக்கு மட்டும்தான் பேர் வரும்னு அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது நம்ம மற்றவங்களையும் நம்ம சேர்த்துக்கிட்டு இந்த விஷயங்களை அழகாக ப்ரூவ் பண்ணணும் அது கட்டாயம் செய்யணும் ஏன்னா இது இதை வந்து ஸ்ட்ரிக்டாக சொல்லியிருக்கிறாரு இந்த கீதை எத்தனை இப்போ வச்சு குழப்பி விட்டுட்டாங்க தானே அது தான் சரி அப்போ இந்த கண்ணால் இப்போ இப்போ இருக்கிற இந்த ஊனக்கண்ணால் பார்க்கலுமா யார் பகவான பகவானை பார்க்கலுமா யாராவது பார்த்துருக்குறீங்களா ஊனக்கண்ணால் இந்த கண் இப்போ நமக்கு இருக்கிற உடம்பில் இருக்கிற கண்ணால் பார்க்க முடியுமா யாராவது இது வரைக்கும் கண் இருக்கிறாங்களா ஆனால் கிருஷ்ணரை பார்க்க முடியும் ஏன் கிருஷ்ணருக்கு உடம்போடு இருக்கிறனால கிருஷ்ணருக்கு உடம்பு இருக்கிறனால கிருஷ்ணரை பார்த்துருக்குறாங்க எல்லாருமே சத்தியோகத்தில் எல்லாம் பார்த்துருக்குறாங்க அதனால தான் அந்த கற்பனையில் இன்னும் இன்னும் அவரோட சில வடித்து அப்படி இப்படி வணங்குறாங்க அது செய்கிறாங்க ஏன்னா அவர் இந்த ஊனக்கண்ணால் பா பார்த்துருக்குறாங்க ஏன்னா அவர் உடம்போடு இருக்கிறனால ஆனால் பகவான் அப்படி பார்க்க ஏழுமா ஏன்னா அவருக்கு உடம்பு இருக்கா இந்த கண்ணால் பார்க்குற அளவுக்கு இருக்கு ஏழுமா அவங்களுக்கு ஏழு அதான் இப்போ அவரை காண்றது நான் எப்படி என்ன செய்யணும் ஆத்மாவினால் தான் பார்க்கணும் நாங்க ஆத்மாங்கிற உணர்வு ஏன்னா என் அப்பாவும் ஆத்மா நானும் ஆத்மா அப்பாவோட குழந்தை நான் ஆத்மா நான் உடம்பு அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு என் பேரை நினைச்சுக்கிட்டு நான் என் புகழை நினைச்சுக்கிட்டு நான் இருந்தேன்னா எப்படி பாபாவை பார்க்க முடியும் நான் ஆத்மாவை போன அவரோட உண்மையான குழந்தை ஆத்மா இல்லையா அந்த ஆத்மாவை நான் அவரை பார்க்கணும் அவர் அந்த லெவலுக்கு நான் வந்தேன்னா அவரை நிச்சயமா நமக்கு பார்க்கலாம் சரியா அப்ப அது புரிஞ்சிருக்கு தான் நீ நல்லா நமது பரமபிதா பரமாத்மா வந்து நிராகாரமானவர் அதை ஏ ஆத்மா ஏற்றுக்கிறது ஏன்னா அவருக்கு உடம்பு இல்லை சரீரம் இல்லை ம் நிராகாரனா அசரீரியாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் அப்போ உடம்பே இல்லாதனால அவர் ஒரு ஒளி புள்ளி தானே அப்போ அதை நம்ம ஆத்மா ஏற்றுக்கிறது நம்ம ஆத்மா உடம்பு இல்லை உடம்பு ஏற்றுக்கிறது இல்லை ஏன்னா ஏற்றுக்கிறதுக்கு கஷ்டம் காணல தானே காணாத ஒன்று என்னத்து சொன்னாலும் மண்டைக்கு வராது ஏதாவது கண்டதை பொய்ய கண்டாலும் கூட பொய்ய ஒன்று செஞ்சு வச்சு இது தான் உண்மைன்னு சொன்னால் அதை ஏற்றுக்கிறோம் ஆனால் தெரியாத காணாத ஒன்று ஏற்றுக்கிறாது அது அப்போ இந்த கண்ணால் காணாதனால பாபாவை நம்ம பெருசாக நினைக்கிறோம்ல அவரோட அறிவுரைகளையும் நாங்கள் நினைக்கிறோம்ல ஏன்னா அவரை கண்டில்ல நாங்கள் அதனால் பாவம் பாபா பாருங்க அவரே வந்து அவருடைய விஷயங்களை வேற சொல்ல வேண்டியதாக இருக்கு அப்பா உண்மைக்கும் என்னத்தான் செய்யறதுன்னா இதெல்லாம் ஏன் வேறு யாரும் வந்து சொல்லவும் ஏழாதி பாபாவுக்கு மட்டும் தான் நீ தெரியும் அதுதான் அவர் சொல்றாருனா தான் இந்த மரத்தோட சீ மரத்தோட விதை என்ன விதைக்கு தானே இப்போ அந்த மரத்தை பற்றி தெரியும் வேற யாருக்கு என்ன தெரியும் இந்த விதையிலிருந்து வந்த நாங்கள் யாருக்குமே எதுவுமே சொல்ல தெரியாது அந்த விதைக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அப்போ பாபா பாபா சொல்றாரு தந்தை நிராகார குழந்தைகளுக்கு நிராகார குழந்தைகள்னா யாரு நீ நாங்கள் நிராகாரமா இல்லை தானே ஆனால் ஆத்மாக்களுக்கு பாபா என்ன சொல்றாரு ஆத்மாக்களுக்கு நம்ம உடம்புல உள்ளவங்களுக்கு இல்லை ஆத்மாக்களுக்கு நாங்கள் ஆத்மாக்கள் தானே நாங்கள் உடம்புன்னு நினச்சிட்டு இருந்திருக்கு அப்போ அவரு நிராகாரமானவரின் வழிக்கு கூறுறாரு பாருங்க எங்களுக்கு நாங்கள் ஆத்மாக்களுக்கு அவரும் நிராகாரமா ஆத்மாவா இருந்து வழி சொல்றாரு அப்போ நாங்கள் இந்த வழியை கூட எப்படி கேட்கணும் உடம்போடையா கேட்கணும் உடம்புங்கிற ரீதியிலா கேட்கணும் 
இல்ல நாங்களும் ஆத்மாவா கேட்கணும் எங்க அப்பாவை உணரலாம் ஆத்மாவா நாங்க நினைச்சோம்னா தான் நாங்க அந்த நிலைமைக்கு வந்தோம்னா தான் அப்பாவும் ஆத்மானால ஆத்மாவா உணரலாம் அப்பதான் பார்க்கலாம் அந்த லெவலுக்கு வர்றதுக்கு தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ண சொல்றாரு அதைத்தான் செய்யணும் செய்யணும் செய் செய்ய செய்ய வருது ஏன்னா நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன் எனக்கு நிறைய எனக்கு நிறைய புரியுது அது எல்லாத்துக்கும் நான் நான் சொல்றது இந்த நேரம் நம்மள ஆத்மாங்கிற ரீதிக்கு கொண்டு வாங்க இந்த நேரம் சொல்லுங்க ஆத்மா நான் ஆத்மா நான் ஆத்மா நான் உடல் அல்ல என் தந்தை பரமாத்மா அப்படி சொல்லிக்கிட்டே இருங்க அது பாடமாவ பாடமாவ அது உங்களோட உங்களோட அந்த நெற்றி புருவம் மத்தி வந்து அப்படியே அந்த வெட்டிச்சுக்கிட்டு வார மாதிரி விளங்கும் அது அது அப்படி கனமா வரும் அது உறுத்தும் ஏன்னா அந்த ஆத்மாங்கிற நேரம் இப்ப ஆத்மா மறந்து தானே இருக்கு நாங்க மறந்து தானே இருக்கிறோம் ஆத்மாங்கிறத உடம்புன்னு தான் நினைச்சிட்டு இருக்கோம் இப்ப அந்த ஆத்மா 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 தான் நினைக்க 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 அந்த அங்கன உள்ள ஆத்மாக்கு அந்த உணர்வு வருதா இருக்கும் என்ன அப்படித்தான் நினைக்கிறது அதுதான் அந்த அது அப்படியே அந்த பொங்கி வர்ற மாதிரி அப்படி ஒரு ஒரு உணர்வு வரும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஒன்று வருது சரி அப்ப இவர் சொல்றாரு பாபா சொல்றாரு கீதை தர்ம சாஸ்திரம் அல்லவா கீதை வந்து ஒரு தர்ம சாஸ்திரம் அப்ப இஸ்லாமியருக்கும் தர்ம சாஸ்திரம் இருக்கு இப்ராஹிம் கூறியிருக்கிறாரு அந்த தர்ம சாஸ்திரத்தை புத்தர் கூறியிருக்கிறாரு அவங்களுக்கும் ஒரு தர்ம சாஸ்திரம் இருக்கு கிருஷ்ணரும் கிறிஸ்துவும் கூறியிருக்கு அவங்களுக்கும் ஒரு தர்ம சாஸ்திரம் இருக்கு ஆனா அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் சித்திரம் இருக்கு இப்ப புத்தருக்கு இருக்குது இப்ராமி இப்ராஹிம் இருக்குது கிறிஸ்து இருக்கிறாரு அனைத்து சாஸ்திரங்களுக்கும் தலை சிறந்த சாஸ்திரமா எது விளங்குது கீதை கீதை தான் எல்லாத்துக்குமே தாய் தந்தைன்ற மாதிரி அதுல இருந்து தான் இதுக்கு போயிருக்குது அப்ப கீதையில் மனிதர்கள் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனின் சித்திரத்தை காண்பித்து விட்டார்கள் இப்ப என்ன பிரச்சனை எங்க கீதைய பாபா சொன்ன கீதைய ஸ்ரீ கிருஷ்ணர்ட சித்திரத்தை போட்டாங்க ஏன்னா ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தானே அப்பா கண்டாங்க அவங்க தானே உடம்போட இருந்தாரு இந்த மக்கு மனுஷருக்கு போட்டதுனால இப்ப பாருங்க பாபாவுக்கு எவ்வளவு கரைச்சலா இருக்கு அதை சொல்லி சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தாலும் இதெல்லாம் டிராமா தான் என்ன பண்றது அவருக்கு தெரியாதது ஒண்ணும் இல்லை இருந்தாலும் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறனுமே தான் உள்ள சொல்றோம் இல்லாட்டி அவருக்கு அவருக்கு என்ன அவசியம் வேண்டி கிடைக்கும் நாங்க தண்ணி தெரியாம தடு மாறிட்டு இருக்கிறோம் பிள பிள்ளைய பிள்ளையான விஷயங்களை நினைச்சுக்கிட்டு பாவை தெரிக்க இல்லாம இருக்கிறோம் ஏன்னா சரியான ஒரு விஷயத்த கடைபிடிக்காட்டி நம்ம என்னத்த செஞ்சாலும் அதுல ரிசல்ட் வராது தானே அதனாலதான் பாபா சொல்ற அதெல்லாம் பீல குழந்தைகளா நீங்க என்ன நினைங்க நான் தான் அப்பா உங்களுக்கு நான் தானே ஆத்மா மற்றவங்க எல்லாம் ஆத்மாவா இருக்கிறாங்க அவங்க எல்லாம் உடம்பு எடுத்து தானே இருக்கிறாங்க அப்ப நீங்க என்ன நினைச்சா தானேப்பா உங்க பாவங்கள் குறை நீங்க அது இதுன்னு கட்டி பிடிச்சுக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா எது குறைய போகுது இன்னும் கூடிக்கிட்டு தான் வரும் ஏன்னா மக்கத்தனம வேலைகள் செய்வீங்க தானே அந்த குருட்டு நம்பிக்கைன்னு சொல்றாரு தானே பாபா அந்த குருட்டு நம்பிக்கையில வேற வேற தப்பு மேல தப்பு செஞ்சுக்கிட்டு தானே இருப்போம் அப்படின்ட்டு பாபா அதை புரிய வைக்கிறதுக்கு தான் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறாரு அப்ப நாங்க புரிஞ்சுக்கிறவே வேணும் இந்த 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 முரளி வந்து சும்மா எல்லாம் இல்ல இவ்வளவு ஆழமான விஷயங்கள் இருக்கு பாருங்க இதெல்லாம் சொல்றதுக்கு நாங்கெல்லாம் ரொம்ப புண்ணியம் பண்ணிருக்கோம் இப்ப இதெல்லாம் வாசிக்க கேட்க ரொம்ப புண்ணியம் பண்ணிருக்கிறோம் பாபாவோட வாக்கியங்கள் என்ன அப்படி அப்ப அது மத்தது இப்படி வாசிச்சு அதை தெளிவுபடுத்திக்கிற ஏழுங்கிறதா இருந்தா இவ்வளவு பெரிய ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் உண்மைக்குமே இப்ப நம்ம நல்ல நாங்க நாங்க மக்குக என்று சொல்ல இயலாது எங்களுக்கும் அறிவு இருக்கு நாங்க இது புரியுது தானே சரி ஆஹ் அனைத்து சாத்திரங்களுக்கும் தலை சிறந்ததாக விளங்கும் கீதையில் மனிதர்கள் கிருஷ்ணனின் சித்திரத்தை காண்பித்திருக்கு கிருஷ்ணன் ரச சித்திரத்தை போட்டனாலதான் மனுஷர் வந்து இது கிருஷ்ணாவோடது அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க அப்ப இது தவறுன்ட்டு தந்தை எங்களுக்கு புரிய வைக்கிறாரு அத அப்படி பிள்ளையா போட்டது அவ கிருஷ்ணரோட பேர போட்டது தவறு ஏன்னா அது யாருக்கு யாரோட பேர் போடணும் பாபாவோட பேர் போடணும் சிவபாபாவோட பேர் போடணும் இந்த பரமாத்மாவோட பேர போடணும் அவரை போடாம போட்டுட்டாங்க அப்ப கீதையை உச்சரித்தது பாபா நான் சொல்ற கீதையை உச்சரித்ததே நானு யார் ராஜயோகத்தை கற்பிச்சதே நானு சொர்க்கத்தை ஸ்தாபனை செஞ்சது நான் தான் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்ப நான் நிராகார நிராகாரராக பரம பரம பிதா பரமாத்மாவாக இருக்கிறேன் அவர் சொல்றாரு எல்லாத்தையும் செஞ்சது நானு ஆனா ஓம் பேர் மட்டும் போகுது அப்படி சொல்லுவாங்க தானே அந்த யாருடையோ பேர் போகுமா யாருடையோ தோல் போகுமா அந்த முன்னொருத்தர் கஷ்டப்படுவாங்க ஆனா பேரெல்லாம் சும்மா இருக்கிறவங்க வாங்கிக்கிடுவாங்க அந்த மாதிரி தான் பாபா கஷ்டப்பட்டு எல்லாம் செஞ்சு கிருஷ்ணர் சும்மாவே அப்படியே அழகை வாங்கிக்கிட்டாரு பேரை 
பாபா பாவம் பாபா தான் இப்போ சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு ஏன் அவருக்கு தனி உண்மை தெரியும் கிருஷ்ணருக்கே தெரியாது உண்மை பாவம் அவரை என்ன செய்யற அவரை குறை சொல்லல கிருஷ்ணருக்கு உண்மை தெ உண்மை தெரியாது ஏன்னா அவரும் பாக பகவானால படைக்கப்பட்டவர் தானே அதனால தான் அவருக்கு உண்மை தெரியாது அப்ப உங்களுக்கு நான் தந்தையா இருக்கிறேன் மனித சிருஷ்டியின் விதை ரூபமாக இருக்கிறேன் பாருங்க அவர் வந்து இந்த மனித சிருஷ்டிக்க விதை ரூபமே அவர் தான் என்னைத்தான் விருட்சபதி அழைக்கிறாங்களாம் அவரோட பேரு அப்ப ஸ்ரீகிருஷ்ணரை விருட்சபதின்ட்டு எல்லாம் கூறுறது கிடையாதுன்னு சொல்றாரு அவரெல்லாம் போயிட்டு சொல்றது கேளுமா அவரை நான் விருட்சபதியா அவர் என்ன விதையா அவர் வந்து மரத்துல மோத மொத வளர்ந்த இல அம்மா உமாவும் அது மோத மோத அப்படியே அந்த விதை வெட்டிச்சு வெளியே வார நேரம் முதல்ல வந்தது கிருஷ்ணாவும் மம்மாவும் தான் அதனாலதான் அவங்க முத குழந்தைங்க அதுக்கு பிறகு தான் நாங்களாம் வந்தோம் வேர்கள் தண்டு கிளைகள் இலைகள் அப்படின்ட்டு போக 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 அப்படி வந்திருக்கு இந்த மரம் அது தான் சரியா அப்ப இந்த கிருஷ்ணர் வந்து தெய்வீக குணமுடைய மனிதர் அவர் அந்த நேரம் ரொம்ப தெய்வீகமான குணமுடைய மனிதர் கிருஷ்ணரை படைப்பவர் கூற மாட்டோம் அவர் அவர் கிருஷ்ணர் படைப்பார் என்னத்தை அது படை கேளுமா இறைவனுக்கு மட்டும்தான் படைக்கலாம் அப்ப கிருஷ்ணரை படைப்பவர் கூற மாட்டோம் அவர் தெய்வீக குணமுடைய மனிதர் அவ்வளவுதான் அதனாலதான் அவரோட குணங்கள் அழகு எல்லாத்தையுமே நாங்க விரும்புறது ஏன்னா அவரை தானே கண்ணில் காண்றோம் ஆனா அப்பா அப்பா கிட்ட உள்ள குணந்தை அவருக்கு வந்திருக்குன்னு கூட நாங்க புரியாம தான் இருக்கிறோம் அப்பாவோ அப்பா கிட்ட இருக்கிற அனைத்து இதுகள் இருந்து அவர்கிட்ட இருக்குங்கிறது அறியாம இருக்கிறோம் ஆனா அவர் கேளாதது அப்பாவுக்கு கேளும் கிருஷ்ணாவுக்கு எல்லாமே கொடுத்தது யாரு பாபா பாபா அப்ப எப்படி நிறைஞ்சவரா இருக்கணும் ஆனா அவரை நாங்க புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நாங்களும் ஆத்ம ரீதியா போனா மட்டும்தான் பாபாவோட உம் தூய்மைய அவரோட அன்ப அவரோட மகிமைய எல்லாத்தையும் புரிஞ்சுக்கிறேலும் நாங்க அந்த லெவலுக்கு வரணும் ஏன்னா நம்ம அப்பாவை நாங்க புரிஞ்சுக்கிறேட்டு வேற யாரு புரிஞ்சுக்கிறதுனா அப்ப நாங்க கட்டாயம் அந்த லெவலுக்கு போகணும் ஒரே பிராக்டிஸே பண்ணுங்க நானும் இப்ப நினைச்சிருக்கிறேன் விடவே மாட்டேன் பாபா புடிச்சுக்கிறவேன் எனக்கு முன்னேற்றமும் இருக்கு அதை எப்படியாவது கொண்டு வந்து அந்த ஆத்ம ரீதிக்கு போகியே வேணும் இப்ப பாபா எங்கள்கிட்ட வரலன்னாலும் நாங்க பாபாட்ட போறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும் பாபா ஓகே பாபா நீங்க வரலையா அப்புறம் வரல நான் வரேன் அந்த லெவல் அந்த லெவலுக்கு நம்ம எங்களை கொண்டு வரணும் ஏழும் ஏழும் நிச்சயமா ஏழும் பாபா சொல்லியிருக்கிறத என் குழந்தைங்க என்ன தேடி வரணும் அப்படின்ட்டு என்னால அவரே வந்துகிட்டு இருக்கேலுமா நாங்க போகணும் பகவான் ஒரே ஒருவர் கிருஷ்ணரை அவரின் பரமாத்மா என்று யாருமே கூற முடியாது நான் அஞ்சாயிரம் வருஷத்துக்கு பிறகு கல்பத்துல சங்கமத்துல வாரேன் சரியா அவர் சங்கமத்துல வாராரு ஐயாயிரம் வருஷத்துக்கு ஒருக்கா சங்கமத்துல அந்த சங்கமங்கிறது வந்து கலியுகத்துல கடைசி நூறு வருஷம் அந்த நூறு வருஷத்துல தான் பாபாட காலம் அந்த நூறு வருஷம் சங்கம யுகம் வந்து பாபா விட்டு காலம் அவர் வார அவர் வார டைம் அது வந்து அவருக்குன்னு ஒதுக்கப்பட்டது இப்ப ஒரு ஒரு அவர் நாங்க முரளி படிக்கிறதுக்கு காரணம் அந்த மாதிரி பாபாவுக்கு அந்த நூறு வருஷம் ஒதுக்கப்பட்டிருக்குது அந்த நேரம் தான் வந்து எங்களுக்கு அது கடைசி கட்ட யுத்தம் ஆஹ் எல்லா பிரச்சனையும் அப்படியே எங்களை அடிச்சு ராவணனோட சண்டை பிடிச்சி எங்கள்கிட்ட இருக்கிற விகாரங்களோட சண்டை பிடிச்சி அதுகளை இல்லாமாக்கி எங்களை பரிசுத்தமாக்கி எங்களை தூய்மையாக்கி எங்களுக்கு தேவையானதெல்லாம் செஞ்சு அப்படியே கொண்டு போயிட்டு சொர்க்கத்துல வைக்கிறாரு அதுதான் அவரோட காலம் அந்த காலத்துல தான் நாங்க இப்ப இருக்கிறோம் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கிறதுக்கு காரணம் வந்து பாபா எங்களோட இருக்கிறனால எங்களை எங்களை வந்து எங்களுக்காக அவர் கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாருங்கிறதுனால நாங்க ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கிறோம் ஏன்னா எங்க அப்பாவோட இருக்கிறோம் தானே நாங்க இப்ப ரொம்ப தைரியசாலிகளா இருக்கிறோம் அப்ப பாபாவை தான் ருத்ரன்ட்டு சொல்றாங்க அப்படின்ட்டு சொல்றாரு பாபா உம் இது என்னன்னா கிருஷ்ணர் பேரை போட்டனாலதான் பெரிய தவறா போயிருச்சு கீதையோட மூலம் வந்து ஆதி சனாதன தேவி தேவதா தர்மம் கீதையின் மூலம் வந்து ஆதி சனாதன தேவி தேவதா தர்மம் அது மட்டும் தான் இப்ப இருந்துச்சு ஆதி சனாதன தேவி தேவ தர்மம் தான் முதல்ல இருந்துச்சு சொர்க்கத்துல ஏன்னா அதுக்கு பிறகு தான் ஒன்னு ஒண்ணு வந்துச்சு பக்தி ஆரம்பிக்கக்குள்ளதான் மற்ற தர்மங்கள் வந்துச்சு அப்ப அவர் யாரு அத செஞ்சது நான் தான் ஸ்தாபனை செஞ்சேன் யாரு என் சிவபாபா தான் ஸ்தாபனை செஞ்சாரு அப்ப என்ன ருத்ரன் அல்லது பகவான் கூறுறீங்க நாங்க அப்படித்தானே பாபா ருத்ரன் பகவான் கூறுறோம் வேற எந்த சூட்சும தேவதை அல்லது மனிதர்களை பகவான் கூற முடியாது யாரையாவது கூற முடியுமா இல்ல லட்சுமி நாராயண யாராவது பகவான் கூறுவாங்களா கூற முடியாது கூ கூறுனாலும் அது சரியான விஷயமே இல்லை ஏன்னா பகவான்னாலே என்ன 
அவ்வளத்தையும் படைச்சு அவ்வளவு அவளையும் ஆள்றவர் தான் அந்த பகவான் சரியா அப்ப கிருஷ்ணர் வந்து அனுபவிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறவர் அவர் ஆள்றவர் அவர் தான் படைக்கிறவர் இது படைக்கப்பட்டவர் அதை முதல்ல நம்ம புரிஞ்சுக்கிறணும் சரியா அப்ப அதுதான் அவங்களுக்கும் பாபா கொடுக்குற வித்தியாசம் அதனால தான் இப்படி வந்து சொல்லி சொல்லி கொடுக்குறாரு அப்ப பகவான் தான் இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் அப்ப வந்திருக்கும் அரியரும் தானே அப்ப பகவான் தான் வந்து எல்லாம் செஞ்சிருக்கணும் வேற யார் வந்து இதெல்லாம் செஞ்சிருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்றாரு சரியா கிருஷ்ணர் ஒருபோதும் தந்தை கூறுறார் கிருஷ்ணர் ஒருபோதும் குழந்தைகளே 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 குழந்தைகளேன்னு கூற மாட்டாராம் கிருஷ்ணர் எங்க எப்பயாவது எங்களை குழந்தைகளே குழந்தைகளேன்னு கூறியிருக்கிறார் பாபா தான் ஒரே எங்களை குழந்தைகளே இனிய குழந்தைகளே அன்பான குழந்தைகளே காணாம போயிட்டு கண்டெடுக்கப்பட்ட குழந்தைகளே இதெல்லாம் யார் சொல்றது நம்ம சிவபாபா மட்டும் தான் அவருக்கு அவரோட குழந்தைகள் தானே நாங்க கிருஷ்ணரோட குழந்தைகளை இல்ல அதுதான் பாருங்க நான் தானே உங்களெல்லாம் குழந்தை குழந்தைன்னு கூப்பிடுறேன் நீங்க என்ன கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான்னு கூப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கிறீங்கன்னு தான் கேக்குறாரு பாவம் உம் இந்த புரியாம நாங்க செஞ்சது அவரு நோய்க்க கூட என்ன பாவம் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் இப்ப அவர் சொல்லி கொடுக்கறாரு தானே இப்ப இவ்வளவு நாள் தெரியல ஓகே பரவாயில்ல ஆனா இப்ப தெரியும் உம் அப்ப பரம பரமபிதா பரமாத்மா தான் அனைவரையும் குழந்தைகளேன்னு கூப்பிடுறாரு ஆத்ம அபிமானியாக ஆகுங்கள் அப்ப நாங்க என்ன பண்ணணும் இந்த உடம்போட இருக்காம நாங்க ஆத்ம அபிமானி ஆகணும் ஆத்மா நான் வந்து ஆத்மா அப்படிங்கிற எண்ணத்துல அவரை நினைக்கணும் ஏன்னா நான் ஆத்மா ஆகுனா மட்டும்தான் என் அப்பா கிட்ட முழுமையா அன்பு அனுபவிக்க முடியும் நான் உடம்புக்கு மேல உள்ள அபிமானத்தினால இருந்தேன்னா நம்ம அனுபவிக்க முடியாது அந்த ஆத்மா அபிமானி ஆகுங்க அப்படின்னு சொல்றாரு நிராகாரமான எனது தந்தை அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கட்டான் நிராகாரமான அவரும் ஆத்மாங்கிறது என் தந்தையும் ஆத்மா நானும் ஆத்மாங்கிறத நாங்க புரிஞ்சுக்கிறணும் கல்பத்துக்கு முன்னும் இதைத்தான் பாபா எங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறாருன்னு சொல்றாரு சரியா அப்ப கிருஷ்ணர் வந்து பிர பிரஜாபிதா இல்லை பிரம்மாவின் வாய் வழி மூலம்தான் பிராமண பிராணிகள் பிராமணிகளை படைக்கிறேன்ட்டு பாபா சொல்றாரு கிருஷ்ணர் மூலமல்ல பிரம்மாவின் மூலமா சரியா அந்த பிரம்மா தான் கிருஷ்ணன் ஆகுறதுங்கிறது தெரியும் ஆனா இப்ப கிருஷ்ணரால இப்ப வந்து பிரம்மாவா இருக்கிறார் அவர் மூலமா நம்மள படைச்சிருக்கிறாரு சரியா இவ்வாறு கிருஷ்ணர் கூற முடியாது இப்ப பாபா கிருஷ்ணர் கிட்ட கிருஷ்ணர் வந்து நான் தான் படிக்கிறேன்ட்டு எல்லாம் சொல்லலாம் ஏழாது ஏன்னா கிருஷ்ணர் சிறு குழந்தை அவர் சொல்றது கிருஷ்ணர் சிறு குழந்தை பிரம்மா தான் கிருஷ்ணராக ஆகிறார் பிரம்மா இப்ப பெரியாள் தானே பிரம்மா பெரியாள் அவர் அப்பா எல்லாம் பிரஜாபிதா அவர் மூலமா பாபா எங்களை படைக்கிறாரு இது இது எவ்வளவு பெரிய ஆழமான விஷயம் ஏன்னா இதை புரிய வைக்கணும் அதை புரிய வைக்கிறதுக்கு பாபா சொல்றாரு மிகுந்த யுத்தம் புத்தி யுத்தினா என்ன புத்திசாலித்தனம் தேவை இத புரிய வைக்க புத்திசாலித்தனம் தேவை அப்படின்ட்டு பாபா சொல்றாரு தாராள முதல் தரமான குழந்தைகளால மட்டும்தான் இதை புரிய வைக்கலும் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்ப நாங்க வந்து முதல் தரமான குழந்தைகள் ஆகணும் இத புரிய வைக்க உம் இது வா இத இத இந்த முரளியை படிக்கிறதுக்கு கூட சந்தோஷமா இருக்கு எங்களுக்கும் ஒரு சான்ஸ் கொடுத்திருக்கிறாரு பாபா உம் அப்ப மிக நல்ல சகோதர சகோதரிகள் கீதையின் பகவான் நிராகார ான பரமாத்தா என்பதை நிரூபம் செய்ய வேணும் இப்ப எங்கட சகோதர சகோதரிகள் எல்லாம் இருக்கிறாங்க தானே பிரம்மகுமாரிகள் சிஸ்டர்ஸ் பிரதர்ஸ் அவங்க அவங்க இந்த கீதை இந்த பக கீதை இந்த பகவான் வந்து இந்த பரமாத்மா தான் அப்படிங்கறத நிரூபணம் செய்யணும் அப்படின்ட்டு பாபா சொல்றாரு உம் யாரு கீதையை உருவாக்குனாங்களோ அவரே தான் குழந்தைகளுக்கு ராஜயோகம் கற்பிக்கிறார் பாருங்க அவரு கீதையை உருவாக்குறது அவர் தான் ராஜயோகம் கற்பிக்கிறாரு அப்ப சொர்க்கத்தையும் படைச்சிருக்கிறாரு அவசியம் உயர்ந்ததிலும் உயர்ந்த தந்தை மட்டுமே இந்த ராஜயோகத்தை கற்பிப்பார் அப்படி பார்த்தா அப்ப வேற யாரும் கற்பிக்க முடியுமா ஸ்ரீகிருஷ்ணர் பிராத்தி அடைந்திருக்கிறார் அவர் இதை அனுபவிச்சு அனுபவம் கிடைச்சிருக்கு அவருக்கு எல்லாம் இந்த இது கிடைச்சிருக்குது எல்லாம் இப்ப நன்மைகள் எல்லாம் கிடைச்சிருக்கு அப்ப அந்த பிராப்தி கொடுக்கக்கூடியவர் யாரு பரம பித பரமாத்மா அந்த அவருக்கு கொடுத்த அந்த இந்த பிராத்தி அடைஞ்சிருக்கிறாரு ஸ்ரீகிருஷ்ணர் அதெல்லாம் கொடுத்தது யார் அவருக்கு ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் வந்து சொர்க்கத்துல முத குழந்த சொர்க்கத்துல ராஜா இப்படி எல்லாம் அடைஞ்சிருக்கிறாரு அந்த பிராத்தி எல்லாம் அடைஞ்சிருக்கிறாரு ஆனா அதை கொடுத்தது யாரு பரமாத்மா பரம பிதா நம்ம அப்பா அப்ப கிருஷ்ணர் வந்து அவரோட குழந்தை தானே குழந்தைகளுக்கு தானே இப்ப அப்பா விட்டு சொத்து கிடைக்கும் கிருஷ்ணாவோட ஆத்ம முயற்சி அந்த க கிடைக்கிறதுக்கு வழிவகுத்திருக்கு அவரோட முயற்சி ஆனா இதுல என்ன பிரச்சனைனா 
முயற்சி செய்பவரை நீக்கிவிட்டு நல்லா கேட்டுக்க முயற்சி செய்பவரை நீக்கிவிட்டு முயற்சியின் பலனை அடையக்கூடியவரின் பெயரை வைத்து கீதையை தவறாகி விட்டார்கள் அந்த முயற்சி முயற்சி செய்வி செய்விப்பவரை இப்ப இந்த முயற்சியை செய்விப்பவர் யாரு கிருஷ்ணாவுக்கு இந்த அளவுக்கு முயற்சி கொடுத்தது யாரு பாபா அவரை நினைக்காம முயற்சியின் பலனை அடைஞ்சது யாரு கிருஷ்ணா அவரோட பேரை போட்டுட்டாங்க பாவம் பாபா எல்லாம் செஞ்சுட்டு அவரு எங்கேயோ இருக்கிறாரு எல்லாம் இவர் அனுபவிச்சுட்டு நல்ல ஜாலியா இருக்கிறாரு அவர் தான் அந்த 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 பாம்பு மேல படுத்துக்கிட்டு கடை பால் கடல்ல இருக்கிறேன்ட்டு சொல்லுவாங்க ஜாலியா ஒண்ணுமே இல்லை எல்லாம் அவருக்கு தான் பேர் புகழ் சொத்து சொகம் அவ்வளவு அனுபவிச்சுட்டு அவர் நல்லா ஜாலியா இருக்கு ராண்ட ஏன்னப்பாவுக்கு ஒண்ணும் இல்ல அவர் பாவம் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துட்டு நீ அனுபவிக்கிறியா பிள்ள நீ என் குழந்த தானே நீ அனுபவிச்சுக்க அப்படின்னு பேசாம இருக்கிற ஆனால் கடைசி நேரத்துல உண்மைன்னா ஒரு நாளைக்கு வெளிவரவே வேணுங்கிறனால தான் இந்த காலகட்டத்துல இந்த உண்மைகளை அவர் சொல்றாரு இல்ல நான் நாங்க எல்லாம் எந்த நாளும் குழம்பி போயிட்டு தானே இருப்போம் அப்பாங்கிறதே தெரியாம போனா நாங்க பாவத்தாளிகளாவே தானே இருப்போம் இந்த பாவத்தை எரி கேலாம் போயிருந்த தானே ஏன்னா அதனால அப்ப ஒரு கீதையை பொய்யாக்குறதுனால எல்லாமே பொய்யா போயிருச்சு தானே உம் அதுதான் பொய்யான உலகம் பொய்யான உலகம்ன்ட்டு ஆளுக்கள் கூறுறாங்க ஏன்னா கீதியை பொய்யாக்கிட்டாங்க அதுதான் அப்படின்னு சொல்றாரு பாபா அப்ப சேவை அதிகப்படுத்துறதுக்கு இருபது நகங்கள் வேணும் விரல்கள் வேணும்னு சொல்றதுக்கு வேகப்படுத்தணும் அப்புறம் ரெண்டு மூணு பேர் செஞ்சு சேர்ந்து செஞ்சா வேகப்படுத்தலாம் தானே பாருங்க நான் முதல்ல சொன்னேன் தானே இப்ப இன்னொருத்தரும் வேணும் இன்னும் மற்றவங்களையும் சேர்த்துக்கிறணும்ட்டு அப்ப இந்த இடையில போட்டுக்கிட்டாங்க சரியா தான் அவர் சொல்றாரு வேகப்படுத்தணும் அப்படின்ட்டு சொல்றாரு உம் நாங்க சேர்த்துக்கிட்டு இந்த சேவை செய்யணுங்கிறது மீனிங் தான் இருபது விரல்கள் வேணும் அப்படின்ட்டு பாபா போட்டிருக்கிறது ஏன்னா பத்து விரல் தான் எங்களுக்கு இருக்கு அப்ப இன்னும் பத்து விரல் நாங்க சேர்த்துக்கணும் மத்தவங்களையும் சேர்த்துக்கிட்டு இந்த பாபா சொல்ற இந்த கீதையை பத்தி இது யாரு கீதையை எங்களுக்கு சொன்னது இது யாரோட பேர் இருக்குது அவர் யாரு அவர் இதுக்கு முத எப்படி இருந்தாரு யாரா இருந்தாரு அதுகள நம்ம நல்லா சொல்லலாம் பிரம்மா அப்புறம் கிருஷ்ணர் அப்புறம் எங்கட பாபா சொன்னது இதெல்லாம் அழக சொல்லலாம் ஏன்னா அப்புறம் கிருஷ்ணா தான் லக்ஷ்மி நாராயணன் ஆகுனது அப்படின்ட்டு நல்லா அழக சொல்லலாம் இத சொல்றதுக்கு தான் மற்றவங்களையும் வச்சு எல்லாம் சேர்ந்து செய்யணும் அப்ப வேகமா இந்த விஷயத்த செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்ல வேகப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்றது இதெல்லாம் கொடுத்து இருபது விரல்கள் கொடுத்து வேகப்படுத்தணும் அப்ப மற்றவங்களையும் சேர்த்து இந்த வேலையை டக்குன்னு முடிக்கணும் அப்படின்னு தான் பாபா சொல்றாரு அப்ப எந்த தர்மம் யார் ஸ்தாபனை செஞ்சது இந்த விஷயத்த மூலம் தான் நீங்க நல்ல முறையில வெற்றி அடைய முடியும் இந்த விஷயத்த சொன்னா தான் அழக சொன்னா தான் இந்த விஷயத்தின் மூலமா நாங்க நல்ல முறையில வெற்றி அடைய முடியும்னு பாபா சொல்றாரு பரமபித பரமாத்மா மூலம் சொர்க்கத்திற்கு எஜமானர் ஆகிறீர்கள் நாங்க வந்து அவர் மூலமா நாங்களும் சொர்க்கத்துக்கு எஜமானர் ஆகிறோம் அப்ப நாங்க எஜமானர் ஆகிறதுக்கு பாபாவோட இந்த விஷயத்த வெளியே வெளியே கொண்டு வந்து புரியாதவங்களுக்கு புரிய வைக்கிறது எங்களோட கடமை உம் எங்களோட டியூட்டி கட்டாயம் நாங்க அதை செஞ்சே ஆகணும் அப்ப இது வந்து கிருஷ்ணர் மூலமா தான் நாங்க சொர்க்கத்துக்கெல்லாம் போவல்ல ஏன்னா கிருஷ்ணரே சொர்க்கத்துக்கு போனது பாபாவால தான் அப்ப அவரால் நம்மளுக்கு போகலுமா அப்ப அதை நாங்க முயற்சி பண்ணி அதை சொல்லி வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்றது இந்த இந்த விஷயத்துல முயற்சி செய்ய வேணும் பாருங்க திரும்பவும் இந்த விஷயத்துல முயற்சி செய்ய வேணும் சும்மா எல்லாம் சொல்லல இது ஒரு எத்தனை தரப்பு சொல்லி வேகப்படுத்தணும் முயற்சி செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்றாரு ப்ரூவ் பண்ணுங்கன்னு சொல்றாரு அப்ப திரும்பவும் சொல்றாரு முயற்சி செய்ய வேணும் அப்ப பாபா சொல்றாரு சொல்றாருங்கக்குள்ள உங்களுக்கு அப்படியே ஒரு வெறி வரணும் இதெல்லாம் சொல்லணும் நாங்க அப்படின்ற ஒரு வெறி ஒண்ணு வரணும் சும்மா ஆஹ் அப்படின்னு கேட்டுட்டு இது இந்த முரளி வந்து உங்களுக்கு தான் சொல்றாரு இந்த முரளிய படிக்கிற வேற யாருக்கும் இல்ல இப்ப இந்த முரளி வந்து எனக்கு தான் சொல்றாரு பாபா சொல்றாரு எனக்கு நீங்க செய்யுங்க ஏன் எனக்கு அந்த முரளியை கூட்டு வாசிக்க சொல்றாரு நீங்க செய்யுங்க உங்களால முடியும் ஏன்னா நீங்க தானே பேசுவீங்க தானே மற்றவங்களோட நல்லா பேசணும் இது புரியுது அதனால புரிய வைங்கன்னு எனக்கு சொல்றாரு அப்ப நீங்க கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிற உங்களுக்கும் தான் சொல்றாரு ஒவ்வொருத்தருக்கும் தான் அந்த விஷயத்த சொல்றாரு ஒவ்வொரு அஹ் குழந்தைகளும் பாபாவோட குழந்தைகளும் இத புரிஞ்சுக்கிட்டு மத்தவங்களும் சொல்லணும் சரியா ஒவ்வொருத்தருக்கும் தான் சொல்ற இது யாருக்கோ வாசிக்கிற மாதிரி எல்லாம் இல்ல நான் கட்டாயம் முதல்ல எனக்கு சொல்றாருங்கிற நினைச்சு நான் செய்யணும் அதுக்கு பிறகு கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறவங்க இது எனக்கு சொல்றாருன்ட்டு அவங்க செய்யணும் எல்லாருமே அவங்க அவங்களுக்கு தனிப்பட்ட முறையில பாபா சொல்றதாவே நீங்க எடுத்துக்கணும் அதுதான் உண்மை எடுத்துக்கிறதுலாம் இல்லைங்க அதுக்குதான் உண்மை பாபா ஒவ்வொருத்தருக்கும் தனிப்பட்ட முறையில தான் இந்த முரளி மூலமா அவங்களுக்கு இந்த மெசேஜ் சொல்றோம் ஒவ்வொரு நாள் ஒவ்வ
அதனால் அதை நீங்கள் கேட்டுக்கிறீங்க பாபா சொல்கிறாரு விடாமுயற்சி செய்யணும் அனைத்து சாஸ்திரங்களுக்கும் கீதை கீதையிட குழந்தைகள் அனைத்து சாஸ்திரங்களும் வந்து கீதையோட குழந்தைகள் கீதை தான் இப்போ தாய் தகப்பனே அது தான் மூத்த அப்போ அதோட குழந்தைகள் தான் மற்ற சாஸ்திரங்கள் ஆக குழந்தைகள் மூலமாக எங்களுக்கு ஆஸ்தி கிடைக்குமா கீதை மூலமா கீதை அம்மா அப்பானா கீதை மூலமாக தான் எங்களுக்கு ஆஸ்தி கிடைக்கும் தாய் தகப்பன் மூலத்தை வந்து அப்போ இந்த கீதையோட குழந்தைகள் தானே மற்ற தர்மங்கள் சாஸ்திரங்கள் அவங்க மூலமாக எங்களுக்கு குழந்தைகள் மூலமாக எங்களுக்கு சக்கு எங்கேயாவது சொத்து சோகம் கிடைக்குமா ஆஸ்தி அடைய முடியுமா ஆஸ்தி கொடுக்குறதே அம்மா அப்பா சித்தப்பா மாமா பெரியப்பா குருண்டு யாராவது கொடுப்பாங்களா யாருக்குமே கொடுக்க முடியாது அப்படின்னு பாபா சொல்கிறாரு அப்போ எல்லையற்ற தந்தையிடமிருந்து தான் எல்லையற்ற ஆஸ்தி கிடைக்கிறது கீதையை தவறு செஞ்சிட்டோம் அப்படிங்கிறது புரிந்து கொள்கிற அளவுக்கு வாக்கியம் தெளிவாக இருக்க வேண்டும் நாங்கள் எழுதுகிற ஒவ்வொரு வாக்கியமும் நாங்கள் சொல்கிற ஒவ்வொரு வாக்கியமும் கீதையை தவறாக செய்து விட்டோம் தெரியாமல் புரியாமல் கீதையை அப்படி போட்டுட்டோம் அதை புரியாமல் நாங்களும் படிச்சுக்கிட்டு அது தான் உண்மைண்டு இருக்கிறோங்கிறது நம்ம புரிஞ்சு கொள்கிற அளவுக்கு அந்த வாக்கியம் நாங்கள் சொல்கிற வாக்கியமோ எழுதுகிற வாக்கியமோ அவங்களுக்கு தெளிவுபடுத்த விதமோ தெளிவாக இருக்கணும் அப்படின்ட்டு பாபா சொல்கிறாரு அதனால் கட்டாயம் கீதை அதை வச்சுட்டா விஷயத்தை சொல்லையே வேணும் கீதையில தான் கிருஷ்ணாட பேரை போட்டுட்டாரு கிருஷ்ணா வந்து ஒரு குழந்தை கீதையெல்லாம் சொல்ல முடியாது கிருஷ்ணா படைச்சதும் பாபா தான் அப்படின்னு சொல் சொல்லணும் உம் பாருங்க எவ்வளவு இதா கேக்குறாரு அதா போ எனக்குன்னா மெய்சில் இருக்குது இதுலாம் கேக்க ஏன்னா அந்த கட்டாயம் செய்யுங்க அந்த இப்ப நாங்க ஒரு ஒரு விஷயத்த யார்ட்டையா சொன்னா ஐயோ ப்ளீஸ் ஆ நான் உங்களை நம்பி தான் இருக்கிறேன் நான் உங்களை நம்பி தான் அந்த விஷயத்தை கொடுத்துருக்குறேன் நீங்க செய்வீங்கிற நம்பிக்கையில தான் விட்டுட்டு போறேன் கட்டாயம் செய்யணும் அப்படின்ட்டு நாங்க ஒரு விஷயத்த சொல்லுவோம் நாங்க என்ன சொல்றோம் ஓகே ஓகே நீ இவ்வளவு சொல்றீங்க செய்யாம இருப்போமா அந்த மாதிரி பாபா இவ்வளவு சொல்றாரு நாங்க செய்யாம இருந்தா கா கேட்டுட்டு கணக்கு எடுக்காம இருக்காங்க நீங்க தயவு செய்து எல்லாருக்கும் முடிஞ்ச அளவு சொல்றதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க பாபா குழந்தைகளால முடியாதது யாராலையும் முடியாது பாபா குழந்தைங்க தான் இந்த சொர்க்கத்தையே செய்யறது பாபா உதவி செய்யா இருக்கிறதே பாபா குழந்தைங்க தான் இந்த பிரம்ம குமாரிகள் குமாரர்கள் தான் அவங்களால முடியாது எதுவுமே இல்லை நீங்க எல்லாம் சக்திசாலிகளப்பா செய்யுங்க செய்யுங்க ஏன்னா இதுக்குத்தான் நாங்க இருக்கிறோம் வேற எதுக்குமே இல்லை வேற எதுவுமே எங்களுக்கு தேவையும் இல்லை பாபாவோட இருந்து பாபாவுக்கு பாபாவோட வேலைகளை செய்யறதுங்கிறது இன்பம் பெரிய இன்பம் அதில் இருக்கிற சந்தோஷம் எதுலேயுமே இல்லை நானும் அப்படி ஒரு ஆசையாக தான் இதை வாசிக்கிறது கூட ஒரு சந்தோஷம் ஆசையாக தான் இதே எனக்கு பெரிய விஷயம் தெரியுமா அவ்வளோ ஒரு சந்தோஷமாக இருக்கும் ஏன்னா பாபா விட்டு வாக்கியத்தை நான் வாசிக்கிறேன்னா பிழைச்சாலும் பரவாயில்ல நான் வாசித்தது வாசிச்சிருவேன் எனக்கு தெரிஞ்சது பெரிய விஷயம் எனக்கு தெரியும் இந்த இந்த மைண்டுக்கு படுறதே எனக்கு பெரிய விஷயமா நான் நினைக்கிறேன் அவர் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் அவ்வளோ ஒரு ஆசையாக தான் இருக்குது அது வாசிக்க வாசிக்க அந்த போதை அவர் சொல்லுவார் தானே இந்த போதையா இருக்கணும் அப்படின்ட்டு நேற்று கூட சொல்லியிருந்தாரு தானே சேவை செய்யறவங்க வந்து போதையா இருப்பாங்களாம் முயற்சி பண்றவங்க வந்து குஷியா இருப்பாங்களாம் ஞாபகம் இருக்கு பாருங்க நேற்று வாசிச்சது இன்னைக்கு ஞாபகம் வர்றதா இருந்தா அதெல்லாம் எவ்வளவு ஒரு சந்தோஷம் வந்து முந்தைய எனக்கு ஞாபக சக்தியே இருக்காது அப்ப ஞாபகமே இருக்காது ஆனா இப்பெல்லாம் யார்ட்டையாவது பேசுற நேரம் அந்த ஒவ்வொரு உள்ள முயற்சி புற முரளியில் உள்ள பொயிண்ட்ஸ் எடுத்து பேசுவேன் எனக்கே ஆச்சரியம் இருக்கு வா நானா பேசுறேன் இப்படி இருந்தா இப்படி ஆகிட்டேனே அப்படின்ட்டு யோசிக்கும் அது பாபாவ நினைக்க 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 இந்த முரளி படிக்க 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 அப்படி ஷாப் ஆகும் நாங்க நான் எனக்கு புரியுது கால் பண்ணி சொல்றாங்க தானே நீங்க இப்படி முந்தி மாதிரி எல்லாம் இப்ப ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா இருக்கு அவங்களோட இதெல்லாம் அப்படின்ட்டு அந்த அது என்னன்னா அந்த ஆக்களுக்கு விளங்குறது விளங்குது பாருங்க இப்ப எனக்கே டிஃப்ரெண்ட் விளங்குதுன்னா மற்றவங்களுக்கு விளங்காம இருக்குமா அப்ப பாபா பாபாட பாபாட விஷயங்கள் வந்து சாதாரண விஷயம் இல்லைப்பா நாங்க ரொம்ப 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 புண்ணியம் பண்ணி இருக்கிறோம் ஏதோ ஒரு பெரிய ஒரு நன்மை பண்ணி இருக்கிறோம் பாபா கிட்ட வந்து பாபாட விஷயங்கள் இப்படி கேட்க காது கொடுத்து கேட்க ஆசைப்பட்டு அதை வாசிக்க இதை சொல்ல அந்த அளவுக்கு எங்களுக்கு சக்தி பாபா கொடுத்துருக்குறாருன்னா அப்ப நாங்க பாபாட பேவரட் குழந்தைங்கன்ட்டு புரியுதா உங்களுக்கு நம்ம பாபா கிட்டே இருக்கிறவங்க அதனாலதான் இப்படி எல்லாம் ஏழுது எங்களுக்கு பாருங்க ஐயோ எல்லாருக்கும் ஏழுப்ப எல்லாரும் செய்யுங்க அவரோட அன்பை செஞ்சீங்கன்னாலே போதும் அவருக்கு பாபா நான் செய்யறேன் பாபா எனக்கு இன்னும் புரியுதே இல்லை இருந்தாலும் நான் செய்யறேன் நீங்க இருக்கிறீங்க தானே அப்படின்ட்டு சொல்லுங்களே அவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் அடி என் புள்ள முயற்சி பண்றாளா நான் அவளுக்கு உதவி செய்யறேன் அப்படின்னு பக்கத்துல இருந்து உதவி செய்யற அதனால நீங்க அதை செய்யுங்க சரியா சரி பாபா சொல்றாரு
அதை இன்னும் அதில் வேறு அதையே அவரையே பிடிச்சிக்கிட்டு இழுத்துக்கிட்டு வர இன்னும் வரைக்கும் பாபாவையே நினைக்காம அப்போ அவன் மதிக்கிறது தன் அதனால தான் பாரதம் ஏழை ஆகிடுச்சு சோழி மாதிரி ஆகிடுச்சு ஒன்றுக்குமே உதவாமல் போயிடுச்சு அப்படின்ட்டு பாபா சொல்கிறாரு அப்போ இந்த வாக்கியத்தை எழுதட்டான் இவ்வாறு வாக்கியங்கள் எழுதுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாரு சோழி மாதிரி ஆகிடுச்சு பாரதம் ஏழை ஆகிடுச்சு அவமதிச்சிட்டோம் அப்படின்றத எழுதுங்க அப்படின்னு சொல்லு பாரதத்தை சொர்க்கமாக்கக்கூடியவர் யாரு சொர்க்கம் எங்க இருக்கு கலியுகத்துல பிறகு சங்கம் கலியுகத்துக்கு பிறகு சத்தியுகம் ஏற்படுது அப்ப ஆக அதற்கான ஸ்தாபனை அவசியம் சங்கமத்தில் தான் ஏற்பட வேண்டும் அப்ப சங்கமத்தில் தானே பாபா வராரு சங்கமத்துக்கு பிறகு சத்தியுகம் தானே கலியுகத்துல சங்கமம் அந்த சங்கமத்தில் தான் சிவபாபாட வாக்கியங்கள் எல்லாம் இப்ப வந்துகிட்டு இருக்கு அப்ப நான் கல்ப கல் கல்ப சங் நான் கல்ப கல்பம் சங்கமத்தில் தூய்மையான உலகை உருவாக்க வருகிறேன் ஒவ்வொரு கல்பத்திலையும் பாபா இந்த தூய்மையான உலகத்தை உருவாக்குறதுக்கு பாபா வராரு சங்கம யோகத்துல ஒவ்வொரு கல்பத்திலையும் வந்து ஒவ்வொரு முறையும் இதே மாதிரி சொல்லி கொடுத்து ஏன்னா எல்லாத்தையும் தான் மறந்துடுவாங்க இப்ப நாங்க ஆண்டு எல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு சொர்க்கத்துக்கு போயிட்டு அப்படி சுகம் அனுபவிக்கிற நேரம் பாபா யார் அது அப்படி ஒரு எண்ணமே இல்லை அப்படின்னு மறந்துடும் ஏன்னா சுகமே சுகம் அந்த சுகத்தையில அந்த போதையில இருப்போம் அப்ப பாபாவே மறந்துடும் அப்ப பாபா சொல்ற கீதையா ஞாபகம் இருக்க போகுது அதுக்கு பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சமா சுகத்தை இழக்கிற நேரம் ஏதோ ஒண்ணு ஏதோ ஒண்ணு தேடி தேடி அங்க இங்க இருக்கிற கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒவ்வொரு துண்டா இப்ப அங்க ஒரு துண்டு இங்க ஒரு துண்டு எல்லாம் ஜாயின் பண்ணி பிள்ளையா போட்டாங்க அதுதான் வந்த வேணா ஏன்னா ஒண்ணுமே ஞாபகம் இல்லை மனுஷனுங்களுக்கு எல்லாம் படிச்சுட்டு எல்லாம் அனுபவிச்சுட்டு அதுக்கு பிறகு கீழே இறங்கி இறங்கி வர 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 ஐயோ இப்ப நாங்க தேடணும் எதுவோ தேடணும் எதுவோ இழந்துட்டோம் எதுவோ இழந்துட்டோம் அப்படிங்கிற என்ன வரக்குள்ள எல்லாத்தையும் மாத்தி போட்டாச்சு யாரு கண்ணுக்கு தெரியறாங்களோ யார் எதைய சொன்னாங்களோ அங்க இங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் வாங்கி போட்டு வச்சுட்டாங்க அதுதான் பிழைச்சிச்சு கீதையின் பகவான் யார் கீதையின் பகவானை இந்த கீதை கீதையின் பகவானை நம்ம சிவபாபாவை யாரு புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்கத்தான் வந்து மலர்களை தூவார்கள் அனைவரும் தூவி விட மாட்டார்கள் எல்லாருக்குமே பாபா புரிஞ்சுக்கிறே இல்லாதப்பா அவர் சிலருக்கு தான் அவரை பத்தி அவர் யாரு அவருக்கு யார் யார் இந்த கீதையை சொன்னது இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிறேன் சிலருக்கு தான் அப்ப அவங்க தான் மலர்களை தூவாங்களா அப்ப யார் புரிந்து கொள்வார்களோ அவர்கள் மலராகி பலியாகி விடுவார்கள் இதை நல்லா கேட்டுக்குங்க அவர்கள் மலராகி நாங்க புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம மலராகி அவர்கிட்ட பலியாவிடுவோம் அவர்கிட்ட சரண்டர் ஆவிடுவோம் சரியா சரண் அடைஞ்சிருவோம் அப்ப பாபாவுக்கு யாராவது மலர் கொடுக்கிற கொடுக்கின்றனர் எனில் எனக்கு இப்படிப்பட்ட மலர் அப்ப பாபாக்கு யாராவது மலர் கொடுக்க கொடுத்தாலும் கூட பாபா சொல்வாராம் எனக்கு இப்படிப்பட்ட மலர் தான் வேணும் அப்படின்ட்டு எனக்கு இது இப்படிப்பட்ட குழந்தை தான் தேவை அப்படின்னு பாபா சொல்லுவார் மலர்னா எங்களை தான் சொல்றாரு பாபா அப்ப நாங்க சொல் ஐயோ எனக்கு இந்த பூ வேணாம்ப்பா அந்த பூ கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் தான் அந்த மாதிரி பாபாவும் சொல்லுவாரு எனக்கு இப்படிப்பட்ட குழந்தை தான் வேணும் இப்படிப்பட்ட மலர் தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லுவாராம் குழந்தையே தான் மலருங்கிறாரு அப்ப பாபா சொல்றாரு முட்கடல் என்னிடத்தில் பலியாகும் போது நான் அவர்களை மலராக ஆக்குவேன் பா பாருங்க முட்கள் அப்ப நாங்க வந்து முட்களோடு இருக்கிற மலர்கள் ரோஜா பூன்னு வச்சுக்கோங்க எங்களை அப்ப ரோஜா இவ்வளவு அழகா தூய்மை அவ்வளவு அழகா இருக்கு வாசனை மிகுந்த நல்லா அழகா இருக்கு ஆனா முட்கள் வந்து எவ்வளவு கெடுதலா இருக்கு அதுதான் எங்களுக்குள்ள இருக்கிற விகாரங்கள் அந்த முட்கள் வந்து எங்களுக்குள்ள இருக்கிற விகாரங்கள் அப்ப முட்கள் கூடிய மலர்கள் தான் நாங்க அப்ப நாங்க பாருங்க மலர்கள் நல்ல மலர்கள் தான் வாசனை மிகுந்த மலர்கள் தான் அழகான மலர்கள் தான் பூஜிக்க கூடிய மலர்கள் பூஜைக்கு உகந்த மலர்கள் எல்லாமே ஆனால அந்த முட்கள் இருக்கேப்பா அது தடுக்குதே அப்ப நம்ம அந்த முட்களை அந்த எங்கிட்ட இருக்கிற விகாரங்களை கெட்ட பழக்க வழக்கங்களை எல்லாத்தையும் பாபாவுக்கு அப்படியே அர்ப்பணம் பண்ணிடணும் முதல்ல பலியாகணும் அத அதனால தான் சொல்றாரு முட்கள் என்னிடத்தில் பலியாகும் போது நான் அவர்களை மலராக ஆக்குவேன் அப்ப எங்களோட கெட்ட எல்லா விஷயங்களையும் அவர்கிட்ட பலியாகினதுக்கு பிறகு அவரை முல்லை மலராக்குவர் அவர் அதனால தான் பபுல் நாத்துன்னு சொல்றாங்களாம் பபுல் நாத்துன்னு சொல்றாங்க முல்லை மலராக்குபவருங்கிற மீனிங் அது அப்படின்னு சொல்றாரு இப்ப நம்ம முதல்ல நம்ம எல்லா விஷயத்தையும் அவர்கிட்ட சரண்டர் ஆக்கிடணும் சரியா அப்ப முல்லை மலராக்கும் பபுல் பபுல் என்று என்னை தான் கூறுறாங்க கிருஷ்ணரை சுயம் மலராக இருக்கு அவரும் சுயமாவே அவர் மலராகவே தான் இருக்கிறார் அவர் நல்லவர் நல்லவர் தானே அது அது அல்லாவின் பூந்தோட்டம் இது பேய்கள் நிறைந்த காடு அங்க வந்து இறைவனோட பூந்தோட்டம் 
இது வந்து பேயில் நிறைந்த காடு அல்லானா அல்லாவும் கடவுள் இறைவனத்தை சொல்கிறது நீங்கள் ஐயோ அது முஸ்லீமா அப்படின்றது நினச்சிக்கிறாங்க சரியா அல்லா பரமபிதா பரமாத்மா எல்லாமே நம்ம சிவபாபா தான் அவரோட பூந்தோட்டம் அது இப்போ வந்து இது வந்து என்ன அது பூந்தோட்டம் பேய் பேய் பேயோட கார்டன் பேயோட கார்டனும் இல்லை பேயோட காடு அப்படின்னு சொல்கிறாரு இதை மீண்டும் தெய்வீக பூந்தோட்டமாக தந்தை ஆக்குகிறார் நீங்கள் தன் புது உலகத்திற்கு எஜமானராக ஆகுறீங்க இப்போ நாங்கள் தான் அந்த பெரிய பாபாவோட அந்த பூந்தோட்டத்துக்கு புதிய பூந்தோட்டத்துக்கு அந்த தெய்வீகமான பூந்தோட்டத்துக்கு நாங்கள் தான் எஜமானராகிறோம் அப்போ எஜமானராகிறதுக்கு நாங்கள் என்ன பண்ணணும் சும்மா உட்காந்துக்கிட்டு ஒன்றுமே செய்யாமல் எங்களுக்கு வரும் வந்த சொல்லுவாங்க தன் சொல்லலாம் கடவுள் விட்ட வழி கடவுள் பார்த்துக்கிறாரு கடவுள் பார்த்துக்கிறாரு கடவுள் பார்த்துக்க இதையே செஞ்சு சொல்லிக்கிட்டு உட்காந்துக்கிட்டு இருப்பாங்க ஒன்றுக்குமே உதவாமல் ஒரு வேலை வெட்டி செய்யாமல் முயற்சியும் பண்ணாமல் உட்காந்துருப்பாங்க கடவுள் எப்படிங்க பார்ப்பார் நீங்கள் முயற்சியை பண்ணாட்டி முயற்சி உள்ளவங்களுக்கு பாபா இந்த இப்போ கூட சொல்கிறாரு எனக்கு இப்படிப்பட்ட குழந்தை தான் வேணும்னு அவர் சொல்லுவாராம் விலங்குதா அப்போ பாபாவுக்கு பிடிக்கும் நல்லா முயற்சி பண்ணுறவங்களுக்கு பிடிக்கும் ரொம்ப முயற்சி ஓடி ஆடி வேலை செய்கிறவங்கள பிடிக்கும் அந்த மாதிரி ஆக்களுக்கு தான் எனக்கு பாபா நான் எப்படியாவது எலும்பணும் பாபா எனக்கு எனக்கு எலும்ப முடியலை பாபா பாருங்களேன் பாபா நான் எப்படியாவது வரணும் பாபா அப்படின்னு சொல்லுங்களேன் பாபா ஐயோ ஓடி ஓடி வந்து கை கொடுப்பாரப்பா ஏன்னா அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் முயற்சி பண்ணுற குழந்தைகள் அவரோட முகத்தில் புன்னகைனாலே அந்த குழந்தைகளை பார்த்து தான் வரும் சோம்பேறி குழந்தைகளெல்லாம் நானாக நினைக்கல அவர் பார்ப்பார் அவரோட பூந்தோட்டத்துக்கெல்லாம் சோம்பேறிகளுக்கெல்லாம் போவேலாது நிச்சயமாக போவேலாது ஏன்னா அந் அதுக்கெல்லாம் ஒரு தகுதி வேணும் பாபாட குழந்தைனா சோம்பேறியாக அப்படியே ஒரே இடத்துல உட்காந்துக்கிட்டு ஒன்றும் இல்லாமல் சும்மா மனசில் எல்லாம் நினச்சி நினச்சிக்கிட்டு கட் பண்ண மட்டும் இருக்கும் அப்படி செய்வோம் இப்படி செய்வோம் ஒன்றும் எலும்பவே மாட்டாங்க அதே இடத்துல தான் உட்காந்துருப்பாங்க கட் பண்ணையால் என்ன பண்ணாலும் நீங்கள் செயலில் செஞ்சு காட்டுங்க அதுக்கு தானே உங்கள் உடம்பு இருக்குது உடம்பு வளர்த்துருக்கீங்க மூணு நேரம் சாப்பிட்றீங்க இல்லையா என்னத்துக்கு சாப்பிட்றீங்க இந்த உடம்பு வளர்க்க ஒன்றுக்குமே உதவாமல் உடம்பு சும்மா ஒரு இடத்துல உட்காந்துரு வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கா சாப்பிட்றீங்க நீங்கள் வந்து உடம்பு ஆட்டிக்கிட்டு வேலை செய்யுங்க நிறைய வேலைகள் இருக்குது பாபா கொடுத்துருக்குற அங்கே ஓடுங்க இங்கே ஓடுங்க எல்லாத்துக்கும் பேசுங்க சொல்லுங்க எவ்வளோ வேலை இருக்குது ஞான கடலான ஒரே ஒரு பரமபிதா பரமாத்தா தான் பரமாத்மா தான் சரியா பாவத்தின் தண்டனையை தர்மராஜா கொடுக்குறாரு ஜனாதிபதிக்கும் பெரிய பெரிய நீதிபதிகள் சத்தியம் செய்கிறாங்க ஜனாதிபதி கிட்ட வந்தும் பெரிய பெரிய நீதிபதிகளே ஜனாதிபதி கிட்ட வந்து சத்தியம் செய்கிறாங்க ஆனா அரசரிடத்துல ஒரு போதும் யாரும் சத்தியம் வாங்க மாட்டாரு இப்ப ஜனாதிபதி சத்தியம் வாங்க சொல்லுவாங்களா இல்ல அது பெரிய பெரியவங்க வந்து அவர்கிட்ட தான் சத்தியம் வாங்க வாங்குறாங்க சரியா அப்ப ஏன்னா ஜனாதிபதி தானே இப்போ அவங்களுக்கு வேலையை கொடுக்குறது நீதிபதிக்கு வேலை கொடுக்குறது ஜனாதிபதி தானே இப்போ நீதிபதி போயிட்டு எனக்கு நீங்கள் சத்தியம் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவாங்களா இல்லை இந்த மாதிரி பாபா எங்களுக்கு எல்லாமே கொடுக்குறாரு அது கல்ப கல்ப காலத்துலேயும் இங்கே தந்தை இருபத்தோரு பிறவிகளுக்கு ராஜ்ய பாக்கியத்தையே கொடுக்குறாரு எங்கள் அப்பா தான் எங்களுக்கு ஒவ்வொரு கல்பத்துலேயும் இந்த பாக்கியத்தை கொடுத்துருக்குறாரு அங்கு சக்தியெல்லாம் வாங்குறதுக்கெல்லாம் விஷயம் கிடையாது இது மனித சிருஷ்டி மரமாகும் காட்டு மரமெல்லாம் கிடையாது பரமாத்மா பரம பரமாத்மா பரமபிதாவுக்கு வந்து விருட்சபதின்ட்டு சொல்கிறாங்க கிருஷ்ணனால் இந்த விருட்சத்தின் ரகசியத்தை கூற முடியாது ஏன் கூற முடியாது இந்த கிருஷ்ணரால் இந்த விருட்சத்தின் ரகசியத்தை ஏன் கூற முடியாதுன்னு நினைக்கிறீங்க ஏதாவது உங்களுக்கு புரியுதா ஏன்னா விருட்சத்தின் விதை யார் கிருஷ்ணாவா விதை யாரோ அந்த விதைக்கு தான் அந்த விருட்சத்தின் ரகசியம் தெரியும் அந்த விதை மூலமாக தானே அந்த விருட்சம் அந்த மரம் வந்துச்சு விருட்சம்னா மரம் சரியா அப்போ அந்த விதைக்கு மட்டும்தான் அதில் உள்ள ரகசியங்கள் தெரியும் விதையிலிருந்து வந்த ஏல கொலைகளுக்கெல்லாம் வர ரகசியம் தெரியுமா கிருஷ்ணாவும் அதுலேருந்து வந்தவர் அப்போ இந்த குருக்கள் எல்லாம் அந்த குரு இந்த குருன்ட்டெல்லாம் ஓடுறீங்களே அவ்வளோ ஓலோ ஒன்று சக்காசு செல்ல வலிச்சுக்கிட்டு ஃப்ளைட் பிடிச்சி ஓடுறீங்க தான் குரு பின்னுக்கலாம் நானும் ஓடுனேப்பா எனக்கு தான் நான் சொல்லிக்கிறேன் அந்த குருவாலெல்லாம் எங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க மட்டும் வேலுமா ஏன் தெரியுமா அவர் விதையே இல்லை அவங்களாம் விதையே இல்லை அந்த விருட்சத்தில் ஒரு கிளையோ ஒரு மரமோ ஒரு கிளையோ ஒரு இலையோ அப்படித்தான் இருப்பாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் விருட்சத்தை பற்றி தெரியாது அதனால பாதி எதை கண்டாங்களோ அதை மட்டும் சொல்லுவாங்க அதைத்தான் நாங்களும் கேட்டுக்கிட்டு நாங்களும் பெரிய அறிவாளிகள் மாதிரி தான் அந்த நேரம் இருந்தோம் பெரிய லெவல் மாதிரி இருந்தோம் ஆனால் இப்போ தான் தெரியுது அச்சச்சோ ஒன்றுமே தெரியாத மக்குகளா இவ்வளோ நாள் இதைத்தான் வச்சுக்கிட்டு ஆட்டிக்கிட்டு இருந்தோமா அப்படின்னு தோணும் இப்போ தான் தெரியுது நாங்கள் இப்போ தான் அறிவு வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்குது இப்போ
படைப்பார் தந்தை பழைய உலகத்துல இருந்து எங்களை விடுவிச்சிருக்கிற ஏன்னா துக்கம் நிறைஞ்சு போயிட்டு இருந்துச்சு பழைய உலகத்துல ஐயோ ஐயோன்ட்டு கூறிக்கிட்டு இருந்தாங்களாம் போன கல்பத்தின் அப்படித்தான் இந்த கல்பத்தின் அதே கதித்தான் ஐயோ ஐயோன்னு கத்திக்கிட்டே இருக்கிறாங்க தான் ஒண்ணுக்குமே ஒன்னு ஒண்ணுக்கும் உதவாம கத்திக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அதுதான் பிரச்சனை தந்தையிடமிருந்து சொர்க்கத்தின் ஆஸ்தி வேண்டும் என்றால் இப்போதே எடுத்து கொள்ளுங்கள் இப்ப கொடுக்கிறாரு இல்லையா இந்த ஞானம் இதை இப்ப எடுங்க அப்பதான் ஆஸ்தி கிடைக்கும் இப்ப இதை எடுக்காட்டி உங்களுக்கு அங்க ஆஸ்தி ஒண்ணும் கிடைக்காது சாதாரண மனிதர்களால் ஆஸ்தி கொடுக்க முடியாது யாராவது மனுஷர்களால் ஆஸ்தி கொடுக்க முடியுமா யாராவது கொடுப்பாங்களா உங்களுக்கு அப்போ அதுவும் இருபத்தோரு ஜென்மத்துக்கு குழந்தைகளுக்கு அனைத்து பிராத்தியும் ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு ஒரே ஒரு தந்தை தான் அப்பா மட்டும்தான் எங்களுக்கு எல்லா பிராத்திகளையும் ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்கிறாரு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு எல்லையற்ற தந்தை தான் சொர்க்கத்துக்கு எஜமானர் ஆக்குகிறார் எல்லையற்ற தந்தை தான் சொர்க்கத்திற்கு எஜமானர்களாக ஆக்குகிறார் எல்லையற்ற தந்தை எங்களுடைய அப்பா வந்து எங்களை எஜமானர்களா ஆக்குறாரு யா எங்க சொர்க்கத்துக்கு அப்ப இவ்வாறு தூண்டுதல் கொடுக்க வேண்டும் எப்படி தூண்டுதல் கொடுக்கணும் இப்ப இதெல்லாம் நம்ம மற்றவங்களுக்கு சொல்லணும் புரிய வைக்கணும் எப்படின்னா இது பாருங்க இப்ப ஒரு நல்ல உதாரணம் போட்டுருக்கிற பாபா எவ்வாறு வேட்டை வேட்டைக்காரர்கள் யார் மூலமாவது வேட்டையாட செய்விப்பார்கள் செய்விப்பார்கள் பாருங்க வேட்டைக்காரர்கள் இப்ப நாங்க மற்றவங்களை வச்சு செய்விக்கணுங்கிறது தான் விளங்குதா பாபா எங்களை வச்சு செய்விக்கிறார் நாங்களும் அதான் செய்யணும் இப்ப எப்படின்னா அந்த வேட்டைக்காரர்கள்னா இங்க தாய்மாரையெல்லாம் அழைச்சிட்டு வரணும் அதை எப்படி இந்த வேட்டைக்காரர் எப்படின்னா இந்த முந்தி நான் புத்தகங்களை படிச்சுட்டு இந்த ராஜாமார் வேட்டைக்கு போவாங்க தானே அப்ப அவங்களோட காவலாளிகளும் போவாங்க தானே அப்ப அந்த காவலாளிகள் வந்து நாலாபுரமும் போவாங்க அவங்களோட குதிரையால போயிட்டு ராஜா ஒரு பக்கம் இருப்பாரு நாலாபுரமும் அவங்க போயிட்டு அந்த மிருகங்களை அப்படியே சுத்தி வளைச்சி ஒரு பக்கம் கூடி ஓட்டிக்கிட்டு வந்துருவாங்க சரி இப்ப நாலாபுரம் போனோன்னு மிருகங்கள் ஒரு பக்கம் ஓடும் தானே அந்த பக்கம் யாரு இவர் இருப்பாரு நம்மட ராஜா போறவரு வேட்டையாடுறவர் அவரு போயிட்டு மல்ல 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 மல்லு வேட்டையாடிடுவாரு ஏன்னா அவங்க அவங்க மூலமா ஈஸி பண்ணிக்கிட்டு இவர் வேட்டையாடு அந்த மாதிரி நாங்களும் என்ன செய்யணும் தாய்மார் எல்லாத்தையும் கொண்டு வரணும் மற்றவங்களும் சொல்லணும் மற்றவங்களுக்கும் கொடுக்கணும் நாங்க மற்றவங்களும் சேவிக்கணும் இப்ப அவர் சொல்றாரு பாபா தாய்மாரையும் அழைச்சிக்கிட்டு வாங்க அப்படின்னு பாபா சொல்றாரு ஏன்னா பாப தாய்மாரு கண்ணிமா இருக்கு சூப்பரா அவரு ரொம்ப பிடிக்கும் அவருக்கு என்னன்னா அவங்க வந்து ரொம்ப முயற்சிலாங்க அவருக்கு ரொம்ப தடையா இருக்கிறாங்க நிறைய பேரு ஆஹ் அதெல்லாம் ஜிபி எல்லாத்தையும் தடையெல்லாம் நீக்கிடுவாரு பாபாக்கு எல்லாத்து என்ன இருக்கு யாரு பாபாக்கு தடை போடுறது பாபாட சேவை தடை போடையிலும் அதெல்லாம் நாங்க தான் நினைக்கிறவங்க தடையா இருக்கிறோன்ட்டு நாங்கெல்லாம் நினைக்காட்டி பாபாட சேவை நான் செய்யறேன் அப்படி நினைச்சாலே அந்த தடையெல்லாம் சும்மா அப்படியே பிச்சு உதறிட்டு வந்துடலாம் சரியா அப்ப அவர் சொல்றாரு தாய்மார்களை கூட்டிட்டு வரணும் அவங்களோட பெயர் வந்து தாய்மார்களோட பெயர் வந்து ஆகணும் பேமஸ் ஆகுதான் பிரபலமாகி விடுகிறது ஏன்னா இப்ப நிறைய பெண்கள் தானே முன்னுக்கு நிக்கிறாங்க ஆண்கள் இருக்கிறாங்க அப்போ ஆண்கள் வந்து ரொம்ப சப்போர்ட் ஏன்னா பெண்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் அவங்க தான் சப்போர்ட்டா இருக்கிறாங்க பெண்கள் வந்து அதிகமா இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்றாரு பாருங்க பாபா சொல்றாரு நான் சொன்னேன் முதல்ய சக்தி சேனைகள் அதை போட்டுருக்கிறாரு இங்க நீங்க வந்து சக்தி சேனைகள் சக்தி வம்சம் பாவ் அதுதானே இப்படி எல்லாம் இருக்கிற உங்களுக்கு இவ்வளவு கொடுத்துருக்கிறவங்களுக்கு நீங்க ஒண்ணுமே ஏழாண்டுக்கு உட்காந்துருந்தீங்கன்னா வெக்கமல்ல அதனால எழும்புங்க நீங்க எல்லாம் சக்தி சேனைகள் படை ஆமி படைகள் அப்பா நீங்களா அப்படியே சக்தி கவசம் உங்களை ஒண்ணும் யாரும் பண்ணல கவசம் இருக்கு சக்தியோட கவசம் இருக்கு சத்தி சேனையின் முக்கியமானவர் வந்து யாரு ஜெகதாம்பால் அவங்க தானே முதல்ல அப்படியே வழி நடத்திக்கிட்டு போனாங்க அந்த சேனையே ஏன்னா காளி சரஸ்வதி அப்படின்ட்டு அவருக்கு தான் அந்த பேரு அப்ப மற்றது சண்டிகான்ற மாதிரி தலை கீழான பேரெல்லாம் வச்சிருக்கிறாங்களா அப்ப அப்படிதான் சண்டிகை அம்மா அப்படி இப்படின்ட்டு எல்லாம் சொல்லுவாங்க தானே ஆக குழந்தைகளாகிய நீங்க இந்த விஷயங்களை தெளிவுபடுத்தணும் அப்படின்னு சொல்றாரு உயர்ந்த உயர் உயர்ந்ததிலும் உயர்ந்தவர் பகவான் பிறகு பிரம்மா பிறகு பிரம்மா விஷ்ணு சங்கர் பிரஜாபிதா பிரம்மாவின் குழந்தை சரஸ்வதி பாருங்க இப்படி ஓடுற சொல்றாரு ஏன் இது சொல்றாரு தெரியுமா முதல்ல பாபா சரியா பகவான் அப்புறம் பிரம்மா அதுக்கு பிறகு பிரம்மா தான் விஷ்ணு ஆகுனாரு அப்ப சங்கர் இருக்கிறாரு தானே தெரியுமா அப்புறம் பிரஜாபிதா பிரஜாபிதா பிரம்மாவின் குழந்தை குழந்தை யாரு சரஸ்வதி ஏன்னா அதை ஏன் அவ்வளவு தெளிவுபட்டிருக்கிறாருன்னா இந்த சரஸ்வதியையும் பிரம்மையும் வேற ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் போடுவாங்க சொல்லுவாங்க அதனால அவர் வந்து பிரஜாபிதாவின் குழந்தை தான் சரஸ்வதி அவரை கல்வி கடவுள் சொல்றோம் அப்படின்னு சொல்றாக அவசியம் அவரது குழந்தையையும் கல்வி கடவுள் அப்படின்ட்டு
நம்ம குழந்தை அவர் குழந்தை இல்லை குழந்தைகளையும் கல்வி கடவுள் என்று கூற முடியும் கடைசியில் உங்களுக்கு தான் வெட்டி கிடைக்க போகுது சிலர் கீதையை விட வேதங்களோட பெயரை அதிகம் பயன்படுத்துகிறாங்களாம் இருப்பினும் கீதையோட பிரச்சாரம் அதிகமாக இருக்குது இப்போ வந்து பாருங்கள் கீதையை பற்றி தானே பாபா சொல்லியிருக்கா அதனால் அவரோட அந்த பிரச்சாரம் தான் அதிகமாக இருக்குது அப்போ நான் சங்கம யுகத்தில் வரேன் தந்த சொல்கிறாரு கிருஷ்ணர் சித்திரம் சத்திய குத்திற்கானது இப்போ பாபா எங்கே வர்றாரு சங்கம யுகத்தில் அப்போ இப்போ கிருஷ்ணர் சித்திரம் எங்கேருந்து ஆரம்பிச்சிருக்குது அவர் சத்திய யுகத்தில் இருக்கிறது ராஜாவாக இருக்கிறது தான் அந்த சித்திரம் ஏன்னா இப்போ இருக்கிறாரா கிருஷ்ணர் சூ சூப்பரப்பா எல்லாமே டீப்பாக அழகாக இருக்குது அவ்வளோ அழகாக தெளிவுபடுத்தணும் பாபாவால் மட்டும்தான் அவ்வளோ அழகாக தெளிவுபடுத்தணும் அப்போ இந்த எண்பத்தி நாலு பிறவிகளில் ரூ ரூ பிறவிகளையும் ரூபமாக இருக்குது யார்கிட்ட ரூபமாக இருக்குது கிருஷ்ணர்கிட்ட ரூபமாக இருக்குது இந்த கிருஷ்ணர்கிட்ட சித்திரம் வந்து சங்கம யுகத்துக்கானது மட்டும்தான் ஆனால் அதுக்கு பிறகு வந்ததெல்லாம் இல்லை அப்புறம் ராமரில் இருக்குது அந்த மாதிரி எண்பத்தி நாலு பிறவிகள் பிறவிகளுக்கும் அவரோட ரூபம் மாறிக்கிட்டே இருக்குது இப்போ வந்து பரம பித பரம பித பரமாத்மா வந்து ஆத்மாவிற்கு ஞானம் கொடுக்குறாரோ அப்போது தான் அந்த ஞானி ஆத்மாவா ஆக முடியும் அவர் சொல்றாரு ஆஹ் எப்போது பரமபிதா பரமாத்மா வந்து ஆத்மாவிற்கு ஞானம் கொடுக்குறாரோ ஆத்மாவிற்கு சரியா உடம்புக்கு இல்லை ஆத்மாவிற்கு அப்பத்தான் ஞானி ஆக முடியும் அப்படின்ட்டு பாபா சொல்றாரு அப்ப நாங்க ஆத்மாவா தான் பாபா கிட்ட இந்த ஞானங்கள் கேட்கணும் அப்பதான் நாங்க ஞானி ஆக முடியும் நாங்க உடம்புங்க ரீதியில இருந்து ஞானியெல்லாம் ஆகவே முடியாது உம் அப்படியே இருக்க வேண்டியதுதான் அப்ப பரமபிதா பரமாத்மா ஞானக்கடல் அவருக்கு ஞானக்கடல் அன்பு கடல் அமைதி கடல் எல்லா கடலும் அவர் தான் ஏன்னா அப்ப அவர் மூலமா நாங்க ஞானி ஆத்மலாக ஆத்மாக்களாக ஆகிறோம் அப்படின்னு சொல்றாரு நாங்க வந்து ஞானி ஆத்மாக்களாக ஆகிறோம் பாருங்க உடம்ப பத்தி போட்டே இல்ல ஆத்மாக்கள் எங்களை ஆத்மாக்கள் ஏன்னா பாபா ஆத்மானால நாங்க ஆத்மாக்கள் சரியா இப்ப அந்த நேரம் வந்து அதுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க நான் ஆத்மா 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 அப்படின்னு நான் உடல் அல்ல ஆத்மா என் தந்தை பரம பரமாத்மா இதையே நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க மற்ற அனைவரும் பக்த ஆத்மாக்கள் எனக்கு ஞானி ஆத்மாக்கள் மிகவும் பிரியமானவர் பாருங்க பாபாக்கு பிடிச்ச குழந்தைக்கு வந்து ஞானி ஆத்மாக்கள் உம் நாங்க எப்படியாவது ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ஞானி ஆத்மாக்களாக ஆவிரணும் அப்பதான் பாபாவுக்கு பிடிச்சவங்களா பக்கத்திலேயே இருக்கலாம் உம் அப்ப பாபா சொல்றாரு எனக்கு பிடிச்ச குழந்தைங்க பிரியமானவங்க அப்படின்னு சொல்றாரு ஞானி ஆத்மாக்களை அப்ப மகி மகிமை அனைத்தும் கீதையுடையது எல்லா மகிமையுமே கீதையுடையது தான் தியானத்தில் செல்பவர்களை விட ஞானம் உள்ளவர்கள் சிரேஷ்டமானவர்கள் அப்ப ஞானம் தியானம் செய்யறதை விட ஞானத்தில் இருக்கிறவங்க வந்து ரொம்ப சிரேஷ்டமானவங்க தான் பெரியவங்க தான் ஆள் தியானம் என்றால் ட்ரான்ஸ்ட் என்று கூறப்படுகிறது இங்கு தந்தையிடம் யோகா தொடர்பு வச்சுக்கிறணும் தியானத்தில் செல்வதால் எந்த நன்மை தியானங்கிறது இல்லை அந்த ஆள் தியானம் ட்ரான்ஸ்ட் அப்படின்னா இரவென்ட்டு போறது ட்ரான்ஸ்ட்னா இரவென்ட்டு போகலாம் மனது அளவுல அப்படியே இரவென்ட்டு போகலாம் அந்த இது தான் ரொம்ப சிரேஷ்டம் அப்படின்ட்டு சொல்றாரு நான் ராஜயோகம் கற்பிக்கிறேன் அப்படின்னு தந்தை கூறுறாரு கிருஷ்ணருக்கு இந்த பிராப்தி நான் தான் கொடுத்தேன் இந்த அவ்வளவையும் அவருக்கு நான் தான் கொடுத்தேன் ஆவசியம் முந்தைய பிறவியில முயற்சி செஞ்சிருக்க வேணும் மத்த மத்த பிறவிகளையும் அவர் முயற்சி செஞ்சிருப்பார் அதனால தான் இந்த பிராத்தியெல்லாம் கிடைச்சிருக்குது நாங்கள் ஒன்றுமே செய்யாம இருந்தால் எங்களுக்கு கிடைக்கும் போன பிறவியில செஞ்சது இந்த பிரிவியில கிடைக்குங்கிறது தெரியும் அப்போ இந்த இந்த முறை கிடைக்கிறது இப்போ நீங்கள் என்ன செய்யறீங்களோ இந்த சங்கம யுகத்தில் அது தான் உங்களுக்கு சத்தியுகத்தில் கிடைக்கும் சொர்க்கத்தில் கிடைக்கும் அதனால நீங்கள் இப்போ முயற்சி பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா எதுவுமே கிடைக்காது உங்களுக்கே தெரியும் தானே பக்தியில் இருக்கக்குள்ள சொல்லுங்க போன ஜென்மத்தில் செஞ்ச பாவம் தான் போன ஜென்மத்தில் செஞ்ச நன்மை ஏதோ நன்மை செஞ்சிருக்கு இப்படியெல்லாம் சொல்லுவீங்க தான் தெரியாமையா சொல்றீங்க அப்போ இந்த ஜென்மத்தில் நீங்க செஞ்சீங்கன்னா தான் அடுத்த ஜென்மத்துக்கு அவங்களுக்கு கொண்டு போகலாம் நீங்க ஒன்றுமே செய்யாம என்கிட்ட போன ஜென்மத்தில் ஏதோ பாவம் செஞ்சிட்டோன்ட்டு அது நினைச்சுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா இந்த ஜென்மத்தில் ஒன்றுமே சேர்த்து நீங்க எம்டியாக தான் போக வரும் எம்டியாக தான் இருக்க வரும் கடைசி வரைக்கும் அதனால நீங்க சேர்த்துக்குங்க இப்பவே டூ லேட் தான் இருந்தாலும் அந்த இதுல கூட ஃபாஸ்டா செய்யலாம் இப்போ சொல்ற இடத்துல பாபா புதிய குழந்தைங்க வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்டா இருப்பாங்க அப்படின்ட்டு அந்த மாதிரி நிறைய குயிக்க குயிக்க செஞ்சிடலாம் வேஸ்ட் பண்ண ஒரு செகண்ட் கூட வேஸ்ட் பண்ண நேற்று கூட பாபா சொன்னார் தானே ஒரு மூச்சை கூட வேஸ்ட் பண்ணாங்க அதுவும் ரொம்ப ரொம்ப பெருமதி மிக்கது அப்படின்னு சொன்னாரு பாபா அந்த ஒவ்வொரு மூச்சுக்கும் அவரை நினைங்கன்னு சொன்னார் நேற்று முரளியில அந்த மாதிரி வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க பாபாவை நினைக்க ஆரம்பிங்க இந்த நிமிஷம் இந்த 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 நிமிஷமே இருந்த ஆரம்பிங்க பாபா 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 இதுக்கு எடுத்தாலும் பாபா அப்படியே ரிலாக்ஸ்
ஆனால் டைமுக்கு என்னை கொண்டு வந்துட்டார் அதை நினச்சி நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் சரி அப்போ ஞானக்கடல் மிக இனிமையானவர் பாபா நமக்கு ராஜயோகம் கற்பிக்கிறாரு அந்த சத்குரு இல்லையெனில் காரில் இருக்கும் அந்த சத்குரு மட்டும் எங்களுக்கு பாபா மட்டும் இல்லைன்னா நம்ம இருட்டில் தான் இருந்திருக்க வேண்டியவர் காரிருள் கடும் இருட்டு சும்மாலாம் இருட்டு இல்லை அப்போ இவர் தந்தையின் மகிமை செய்வது இப்போ தந்தையோட மகிமை நாங்கள் செய்யணும் மூலம் புத்தியில் அன்பு ஏற்படும் இப்போ பாருங்கள் உண்மைத்தான் இப்போ பாபா பற்றி அப்படியே பேசுகிற நேரம் எனக்கு அவர் மேலே ரொம்ப அன்பு வரும் இப்போ அவரை பற்றி இப்போ வாசிக்கிற நேரம் அவங்களுக்கு சொல்கிறேன் தான் இப்போ இந்த முரளியில் உள்ளது சொல்லக்குள்ள எனக்கு அவர் மேலே ரொம்ப ரொம்ப ஏற்படுது அப்போ அத்தான் பாருங்கள் மகிமை செய்வதன் மூலம் புத்தியில் அன்பு ஏற்படும் சரியாக தான் இருக்குப்பா தந்தை எதிரில் வந்து பிறப்பு கொடுக்கும் போது தான் அன்பு ஏற்படும் அல்லவா இப்போ பாபா பக்கத்தில் வந்து எங்களுக்கு இதெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்கும் போது எவ்வளோ அன்பு வரும் உங்களுக்கு பிறப்பு கொடுப்பதால் தான் அன்பு ஏற்படுகிறது பாபா தானே எங்களுக்கு பிறப்பு கொடுத்துருக்குறப்ப அதனால தான் எங்களுக்கு பாபா மேலே அன்பு ஏற்படுது என்ன அப்ப தந்தை என்று கூறியதுமே என்ன நினைவு வரும் தந்தைன்னு கூறினா அடுத்தது வா சொர்க்கம் பாபா எங்களுக்கு சொர்க்கம் படிக்கிறாரு அப்படின்னு சொர்க்கத்தை நினைவு வருது அதனால அந்த சொர்க்கத்தை ஸ்தாபனை செய்யறது பாபா தான் அவரிடமிருந்து ஆஸ்திய நாங்க அடைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிறோம் நம்பிக்கை வைங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்பிக்கை வைங்க வைக்காம இருந்தீங்கன்னா ஒன்றும் கிடைக்காது அது வைக்காம இருக்க வேணா வைங்க எல்லேற்ற தந்தை அனைவருக்கும் தந்தையிலே அவ்வளோ உலகத்துக்கே தந்தை அவரிடமிருந்து சொர்க்கம் ஆஸ்தி கிடைக்கும் கட்டாயம் கிடைக்கும் கிருஷ்ணர் கிருஷ்ணரிடம் இருந்தாலும் கிடைக்காது அதனால கிருஷ்ணரை நினைக்கிறதுல வேலை இல்லை தந்தையிடம் இருந்து தான் கிடைக்கும் தந்தை தான் புது உலகை படைப்பார் ஆக அவசியம் புது உலகை ஆஸ்தி கொடு புது உலக ஆஸ்தியை கொடுப்பார் அப்படின்னு சொல்கிறார் பாபா அவர் நிச்சயமாக நமக்கு தராமல் யாருக்கு கொடுக்க அவரோட பிள்ளைங்க இல்லையா நாங்கள் அப்போ பாபா சொல்கிறார் தாரணையின் முக்கிய சாரம் வந்து தந்தைக்கு பிரியமானவர்களாக ஆவதற்கு புத்தியில் ஞானத்தை தாரணை செய்து ஞானம் நிறைந்த ஆத்மாவாக ஆக வேண்டும் தந்தையிடத்தில் யோகா தொடர்பு வைக்க வேண்டும் அவரோட இந்த நேரம் அவரோட மன மனசளவில் அந்த தொடர்பு வச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் கனெக்ஷன் வச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் தியானத்தில் ஆசை தியானம் தியானம் செய்கிறோம் அப்படி சும்மா உட்காந்துக்கிட்டு இருப்போம் அப்படி இல்லை பாபாவோட தொடர்பு வச்சுக்கணும் அப்போ தாய்மார்களை வந்து முன்னுக்கு வச்சு அவங்கள பிரபலப்படுத்த வேணும்னு சொல்ற ஃபேமஸ் படுத்தணும்னு சொல்றாரு அதிக அதிகாரத்தோடு கீதைகள் உண்மையான பகவானை நிரூபிக்க வேணும் பாபா கீதையில யாரு உண்மையான பகவான் நிரூபிக்கணுமா இருபது விரல்களை கொடுத்து தீவிரமான சேவையை அதிகப்படுத்த வேணும் பாருங்க அதிகப்படுத்தணும்னா அப்ப இன்னும் ஆக்கள் வேணும் எங்களுக்கு அப்ப இருபது விரல்களை இன்னும் ஆக்களை கொண்டு வந்து தீவிரமா சேவையை அதிகப்படுத்துங்கன்னு சொல்றாரு வரதானம் வந்து தன்னிடத்தில் நிறைந்துள்ள குணங்களில் கையிருப்பு ஸ்டாக் மூலம் அனைவருக்கும் நல்லெண்ணம் நல் விருப்பம் என்ற பரிசு கொடுக்கக்கூடிய மாஸ்டர் பாக்கியம் அளிக்கும் வல்லலாக ஆகுக நீங்கள் அனைவரும் பாக்கிய ரேகையை உருவாக்கக்கூடிய பிரம்மாவின் குழந்தைகள் ஆகையால் சாதா தங்க பரிசிற்கான கையிருப்பு நிறைந்திருக்க வேண்டும் எப்போது யாரை சந்தித்தாலும் ஒவ்வொருவருக்கும் நல்ல நல்லெண்ணம் மற்றும் நல்ல விருப்பம் என்ற பரிசு சாதா கொடுத்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் விஷயத்தை கொடுங்கள் மற்ற விசேஷத்தை பெறுங்கள் குணத்தை கொடுங்கள் மற்ற குணங்களை பெறுங்கள் இவற்றை இவ்வாறு இறை பரிசை அனைவருக்கும் கொடுத்து கொண்டே இருங்கள் யார் எந்த எண்ணத்தோடு இவ்வாறு இறை பரிசை அனைவருக்கும் கொடுத்து கொண்டே இருங்கள் யார் எந்த எண்ணத்தோடு அல்லது விருப்பத்தோடு வந்தாலும் நீங்கள் இந்த பரிசை அவசியம் கொடுங்கள் அப்போதுதான் மாஸ்டர் பாக்கியம் அளிக்கும் வல்லல் என்று கூற முடியும் சரியா நம்ம நல்ல எண்ணங்களை நாங்கள் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் நான் நான் இப்போ இப்போல்லாம் பார்த்து தான் ப்ராக்டிஸ் நான் சொல்லுவேன் இந்த நான் போகிற நேரில் யாரை கண்டாலும் ரோட்டுகளை வாகனங்களை கண்டாலும் கூட அவங்களுக்கு சக்தி கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பேன் அனுப்பிக்கிட்டே இருப்பேன் போட்டுமே கொஞ்சமாக அது போய்ட்டு படும் தானே அந்த ஆத்மாக்களுக்கு இப்போ எல்லாம் யாராக இருந்தாலும் எனக்கு ரொம்ப ரோட்டில் ஏதாவது ஒரு வேலைகள்னாலும் கூட ஐயோ இந்த இதுவும் இல்லை ரொம்ப ஹாப்பியாக வந்து செஞ்சு கொடுக்குறாங்க நல்ல அன்பாக பேசுகிறாங்க எனக்கு பாசை தெரியாதனாலும் கூட எல்லா வேலையும் ஓ நல்லா செஞ்சுட்டு பேங்க்குக்கெல்லாம் போனாலும் கூட அப்படி வந்து எல்லாமே செஞ்சு கொடுத்து அவ்வளோ அழகாக வந்து மேனேஜரே வந்து எப்படி நல்லா இருக்கிறீங்களா அப்படின்ட்டு அந்த மாதிரி அப்போ நானே ஆச்சரி ஓ என்ன அது அப்படின்ட்டு யோசிப்போம் அந்த அளவுக்கு வேலை செய்து பாருங்கள் அந்த மாற்றம் அதனால் நம்ம அந்த குணம் வந்து யாருக்கிட்ட இருந்து வந்தது அது பாபா கிட்ட இருந்து வந்த சக்தி அதெல்லாம் நம்ம மற்றவங்களுக்கு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் ஏன்னா எங்களை எங்களை சுற்றி நல்ல வைப்ரேஷன் சுற்றிக்கிட்டே இருக்கு ஏன்னா எண்ணங்கள் சுத்தமாகும் போது வைப்ரேஷன் சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ அந்த வைப்ரேஷன் மற்றவங்களை தாக்குற நேரம் ஈர்க்கப்பட்டு வந்துடுவாங்க நல்லா பேசுவாங்க எங்களுக்கு வந்து யாரும் உதவியா தான்
அது நிறைய விளங்குது அப்போ இயற்கையே நான் இயற்கைக்கிட்டே கேட்குறேன் இயற்கையே அந்த நல்லது தான் செய்யுது அது வந்து உங்களுக்கும் செய்யும் சரியா அப்போ முயற்சியின் கூடவே சுலோகம் வந்து முயற்சியின் கூடவே மகான் நிலை மற்றும் ஆன்மீக நிலையின் அனுபவம் செய்வது தான் சிரேஷ்ட நிலையாகும் அப்படின்ட்டு பாபா சொல்கிறாரு அப்போ இன்றைக்கி வந்து இன்னொன்று இருக்குது இன்னொரு பேஜ் இருக்கு இது வந்து மாதேஸ்வரி அவர்களின் விலை மதி மதிப்பிட முடியாத மகா வாக்கியங்கள் அப்படின்ட்டு பாபா சொல்கிறாரு பன்னெஞ்சு ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழு அந்த மாதேஸ்வரி அவர்கள விலை மதிக்க முடியாத மகா வாக்கியங்கள் அதில் வந்து என்னென்ன லட்சியத்தை பற்றி முக்கியமாக லட்சியம்னா என்ன அது ரொம்ப முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்கிற வேண்டிய விஷயம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு அதை கூட நல்ல முறையில் தாரணை செய்யணும் அப்போ தான் முழுமையான முறையில் அந்த லட்சியத்தில் நிலை நிலைத்திருக்க முடியும் நம்ம என்ன லட்சியம் வச்சுருக்கிறோங்கிறதுல ஒரு ஷுவர் ஒன்று இருக்கணும் அப்போ தான் அதில் முழுமையாக நிலைத்திருக்க முடியும்னு சொல்கிறாங்க உண்மையான லட்சியம்ங்கிறது வந்து முதல்ல என்னவாக இருக்கணும் முதல்ல என்னென்னா உண்மையான லட்சியம் நான் ஆத்மாவாகிய நான் அந்த பரமாத்மாவின் குழந்தை அது ஒரு லட்சியமாகவே இருக்கணும் அதை முதல்ல வச்சுக்கணும் உண்மையிலேயே கர்மாதித்த நிலையில் இருக்கிறேன் அப்போ பிறகு த என்னை நான் மறந்ததுனால கர்ம பந்தனம் வந்துருச்சு இப்போ மீண்டும் பாபா ஈஸ்வரிய யோகத்தில் இருக்கிறதுனால அந்த செஞ்ச பாவங்களை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அழிச்சிக்கிட்டு இருக்கிறேன் நானே ஆத்மா பரமா பரமாத்மாவின் குழந்தை அப்படிங்கிறது லட்சியமாகிடுச்சு அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க மற்றபடி சிலர் வந்து நானே தேவதைன்ட்டு நினச்சிக்கிட்டு லட்சியத்தில் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறாங்களா நானே தேவதைன்ட்டெல்லாம் நினைக்கிறேன் நான் நானே தேவதை நான் தேவதை இருந்தேன் இப்போ அதெல்லாம் மறந்துட்டு இருக்கிறேன் அதனால பாபாவோட ஈஸ்வரிய யோகத்தில் இருக்கிறேங்கிறது நினைக்கிறது ஓகே ஆனால் அவங்க அப்படி நினைக்கிறனால அதில் ஒன்றுமே வராது அப்படின்ட்டு சொல்கிறேன் அவங்களோட பாவ செயல்களெல்லாம் அழியாது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நானே தேவதை அப்படின்னு நினச்சிக்கிறேன் அப்படி இல்லை நான் வந்து ஆத்மாவாகிய நான் பரமபிதாவின் குழந்தை நான் வந்து கர்மாதித்த நிலையில் இருந்தேன் இப்போ என்ன நானே மறந்தனால கர்ம பந்தனம் வந்துருச்சு இப்போ வந்து திரும்ப நான் நினைவு நினைவு வந்தனால ஈஸ்வரிய யோகத்தில் இருக்கிறேன் அதனால் ஏன் பாவங்களை நான் அழிச்சிக்கிட்டு இருக்கிறேன்ட்டு அப்படித்தான் நினைக்கணும் அந்த லட்சியம் தான் இருக்கணும் அப்படின்ட்டு அம்மா சொல்கிறாங்க அப்போ வந்து அந்த லட்சியத்தில் நிலைத்திருந்தால் தான் பரமாத்மா சக்தி அடைய முடியும் இல்லைன்னா அப்படி ஒரு தேவதை அப்படின்ட்டுலாம் நாங்கள் தேவதையாக நினச்சிக்கிட்டு அப்படி இருக்கிறோன்னா அது முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ எப்போதும் முழுமையான யோகம் இருக்குமோ அப்போது தான் பிராப்தி ஆகும் எங்களுக்கு யோகம் எப்படி எவ்வளோ முழுமையாக இருப்போ அப்போ தான் பிராப்தி ஆகும்னு சொல்கிறாங்க அப்போ தான் சரி வரும் அப்படி மற்றபடி தேவதை பதவி என்பது எதிர்கால பலன் தானே என்ன தனது முயற்சி தனிப்பட்டது அதன் பலன் தனிப்பட்டதாகும் அதனால் லட்சியம் தனிப்பட்டது நான் பவித்திரமான ஆத்மா முதல்ல பவித்திரமான ஆத்மா பின்பு நானே பரமாத்மா ஆகிவிடுகிறேன் என்ற லட்சியம் இருக்கக்கூடாது நாங்கள் அப்படி சிலருக்கு வந்து லட்சியம் இருக்குது நான் நினைக்கிறது இந்த அம்மா சொல்கிறது காரணம் இருக்கும் நான் அது சொல்லுவாங்க தான் நான் சொல்ல நானே பரமாத்மா நானே ஆத்மா நானே இறைவன் அப்படி இல்லை அதுக்கு தான் அப்படி சொல்கிறாங்களா இருக்கும் அப்படியெல்லாம் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தூய்மையான ஆத்மா ஆகணும் தவிர ஆத்மா ஒன்றும் பரமாத்மா ஆக ஆகாது விலங்குத நாங்கள் தூய்மையான ஆத்மா ஆகணுமே ஒழிய நாங்கள் பரமாத்மாவெல்லாம் ஆக வேண்டியது இல்லை அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க இந்த அழிவற்ற ஞானத்தில் பேர் நிறைய பேர்கள் இருக்கான் இந்த அழிவற்ற ஞானத்திற்கு நிறைய பேர்கள் வைக்கப்பட்டுள்ளது சிலர் இந்த ஞானத்தை அமிர்தம்னு சொல்கிறாங்க அப்போ சிலர் வந்து அஞ்சனம் மை அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க ஞான அஞ்சனத்தை சத்குரு கொடுத்தார் என குருநான கூறியிருக்கிறார் சிலர் ஞானமலைன்னு கூறியிருக்கிறாங்களாம் ஏன்னா இந்த ஞானத்தினால் முழு உலகமும் பசுமை ஆகிடுச்சு இந்த ஞானத்தினால் முழு உலகமும் பசு பழைய உலகம் எல்லாம் புதுமைய புது உலகம் ஆகுறதே பசுமை ஆகுறதே இந்த பாபா கொடுக்குற இந்த ஞானத்தினால தான் அப்போ தமோ பிரதான மனிதர்கள் யாரெல்லாம் உள்ளாங்களோ அவங்க சதோகுண மனிதராக விடுகிறாங்க அவங்க த சுயநலம் மிக்க அப்படி பாவ காரியங்கள் செய்கிற மனுஷர்கள்லாம் யாரெல்லாம் இருக்கிறாங்களோ அவங்கெல்லாம் நல்ல குணங்கள் தேவதைக்கான குணங்களை உள்ள மனிதர்களாக சதோ பிரதானம் ஆகிடுறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ ஞான அஞ்ஞானத்தில் தான் இந்த இருள் நீங்குது இருள் அடைஞ்ச இந்த உலகம் இந்த ஞானத்தினால் ஞான அஞ்சனம் அஞ்சனம் சொல்கிறாங்களாம் தானே அப்போ அதில் தான் நீக்குது நீங்குது எல்லாம் இருளும் நீங்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஞானத்தை மனிதர்கள் குளிர்ச்சியாகி விடுகின்றனர் இந்த ஞானத்தால் மனிதர்கள் குளிர்ச்சியாகி விடுகின்றனர் இப்போ இதை படிக்கக்குள்ளே நம்மளுக்கு கூட 
இந்த கோபம் இந்த டென்ஷனுமே இல்லை நாங்கள் ஜாலியாக இருக்கிறோம் நாங்கள்லாம் எப்படி இருந்தோம் நெருப்பு மாதிரி இருந்தோம் இல்லையா அந்த காலத்தில் அப்படி கோபம் வரும் இப்போ எப்படி இருக்குது சும்மா அப்படியே குள்ளீர அந்த ஃப்ரிட்ஜை திறந்து விட்ட மாதிரி அப்படி குள்ளுமே அப்படி அழகாக இருக்கு காமேஷு குரேதேஷு அப்படின்னா கோபம் உள்ளவங்க காமம் உள்ளவங்க அப்படி அப்போ கீதையில் பரமாத்மா தெல்ல தெளிவாக அதை சொல்லியிருக்கிறாராம் அதில் கூட முதல் முதல் முக்கியமானது காமம் அது தான் ஐந்து விகாரங்களுக்கு முக்கியமான விதை இந்த காமம் வந்து ஐந்து விகாரங்களுக்கு முக்கியமான விதை ஐந் அது ஆரம்பிச்சிச்சுனாலே அதுக்கு பிறகு இந்த விதை இருப்பதால் இந்த காமங்கிற விதை இருப்பதால் கோபம் கோபம் வருது பேரரசை வருது அகங்காரம் வருது இந்த மற்ற எல்லாமே அதில் தான் மரங்கள் உற்பத்தி ஆகுது அந்த ஒரே ஒரு மொத மொத அந்த காமம் வரணும் ஆரம்பித்த உடனே அப்படியே ஆரம்பம் உண்மை தான் அப்போ அந்த பிள்ளைகளுக்கு கூட அது கொஞ்சம் மாறிக்கிட்டு வருவாங்க தானே கொஞ்சம் ஒரு வயசு வரக்குல அதுக்கு பிறகு தான் எங்கள்கிட்ட பொய் சொல்லவே ஆரம்பிப்பாங்க கள்ளத்தனம் செய்யவே ஆரம்பிப்பாங்க பொய் சொல்ல ஆரம்பிப்பாங்க மறைக்க ஆரம்பிப்பாங்க அந்த கோபம் அப்புறம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த கோபம் வரும் அவங்களுக்கு எப்படி விலங்கு தான் இப்போ பிள்ளைகிட்ட இருந்து பாருங்களே அவங்கள்ட்ட அந்த வயசு வரக்குல அவங்க மாறும் போது எப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எங்ககிட்ட பொய் சொல்லி கோபப்பட்டு எல்லாம் அந்த மற்ற விதையெல்லாம் ஆரம்பிச்சிடும் அத்தம் அழக சொல்கிறாங்க அப்போ பாபா பாபா இல்லாமல் சொல்கிறாங்க உண்மையிலேயே மரியாதை ஒழுக்கம் இந்த ஒழுக்கம் வந்து இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒழுக்கம்னு மேலோட்டமாக கூறுறாங்களா ஆனால் உண்மையில் எந்த மரியாதை ஒழுக்கம் இருந்தது மரியாதையாக இன்று சீர்குழந்தை போயிடுச்சு மரியாதைங்கிறது இல்லை ஒழுக்கங்கிறது இல்லை சத்தியுக திரேத யுகத்தில் தேவதைகள் இல்லற விகாரத்தில் இருந்து எவ்வாறு நிர்விகார இல்லறத்தில் வாழ்ந்தார்கள் பாருங்கள் அங்கெல்லாம் அவங்க வந்து குடும்பமாக இருந்தாங்க பிள்ளைக்குட்டியெல்லாம் இருந்துச்சு ஆனால் அவங்க எப்படி நிர்விகாரம் இந்த உடம்புங்கிற அந்த உடம்புங்கிற ரீதி இல்லாமல் அந்த உணர்வு இல்லாமல் இருந்தாங்க எல்லாம் ஞானத்திலே ஆத்ம ரீதியிலே இருந்தாங்க அப்போ அவங்க வந்து எவ்வளோ தூய்மையாக இருந்தாங்க அது தான் உண்மையான ஒழுக்கம் அந்த ஒழுக்கெல்லாம் இங்கே இருக்க தவறான விகாரம் மரியாதைகளை கடைபிடிச்சிக்கிட்டு வராங்க அந்த மரியாதை அந்த மரியாதைகளை சொல்லி கொடுத்து அதன்படி மற்றவங்களும் ந கற்றுக் கொடுக்குறாங்க அதன்படி மற்றவங்களும் நடந்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இதெல்லாம் என்ன கடமை அப்படின்ட்டு நம்ம கேட்குறாங்க ஆனால் மனிதர்களின் முதல் மரியாதை எதுன்ட்டு தெரிஞ்சுக்கிறதில்ல மனிதர்கள் முதல் மரியாதை நிர்விகாரி ஆவதாகும் நாங்கள் வந்து இந்த உடம்புன்ட்டு இல்லாமல் நாங்கள் ஆத்ம ரீதி ஆகணும் சரியா பாபா மாதிரி நிர்விகாரி ஆகணும் ஒருவேளை நீங்கள் இந்த மரியாதையின்படி நடக்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்குறாங்க இப்போ மரியாதையில் இருங்க நிர்விகாரி ஆகுங்க இப்போ நாங்கள் இந்த உடம்பை விட்டுருங்க விட்டுட்டு நிர்விகாரி ஆகுங்க அப்படி வாயில் மட்டும் சொன்னால் பற்றாது ஆகவே முடியாது வாயில் சொன்னால் ஆக முடியாது அதற்கு ஞான வாழ் மூலம் ஐந்து விகாரங்களின் விதையை அழிக்க வேண்டும் இந்த ஞானம் பாபா கொடுக்குற அந்த ஞானத்தினால அந்த ஞான வாழை வச்சு இந்த ஐந்து விகாரங்களை காமம் கோபம் பற்று பேரரசு அகங்காரம் அதுகளை வெட்டி அப்படியே அந்த விதையை அழிச்சிருங்க அதை வளரவே விட வேணும் மரமே வளர விட வேணும் அழிச்சிருங்க அப்போத்தான் நாங்கள் பாவ செயல்களை சாம்பலாக்க முடியும் அப்படின்ட்டு நம்ம சொல்கிறாங்க ஓம் சாந்தி ஓம் சாந்தி தேங்க்யூ பாபா ஓம் சாந்தி